ஸ்தோத்திரம் வாசிப்போம் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் நாம் பிள்ளைகளானால் சுதந்திரரும் மாமே தேவனுடைய சுதந்திரரும் கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்திரரும் மாமே கிறிஸ்துவுடனே கூட நாம் மகிமைப்படும் படிக்கு அவருடனே கூட பாடுபட்டால் அப்படியாகும் அன்பானவர்களே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் வரும் பொழுது பரலோக தகப்பனுடைய பிள்ளைகள் என்கிற ஒரு நல்ல ஸ்தானத்திலே தேவன் நம்மை உயர்த்தி நிறுத்துகின்றார் அந்த தேவனுக்கு நாம் பிள்ளைகள் என்றால் அந்த தேவனுடையவைகளுக்கு நாம் சுதந்திரவாளிகளாக மாற்றப்படுகின்றோம் இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய ஒரே பெயரான குமாரன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது பூமியிலே இயேசுவின் ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்ட சகோதர சகோதரிகளுக்கு அவர் முதற் பெயரானவர் அவர் அவர் முத அவர் மூத்த சகோதரர் என்று பிதாவுக்கு முதற் பெயரானவர் என்றும் நாம் படிக்கின்றோம் எனவே இந்த நிலையிலே கிறிஸ்து இயேசு பிதாவாகிய தெய்வத்தினிடத்திலிருந்து எதையெல்லாம் சுதந்திரமாகமாய் பெற்றுக் கொள்கின்றாரோ அது அனைத்துக்கும் நாமும் பங்குள்ளவர்களாக கிறிஸ்துவுடனே கூட பங்கடைகிறவர்களாக உடன் சுதந்திரவாளிகளாக நாம் மாற்றப்பட்டிருக்கின்றோம் இந்த அருமையான காரியத்திலே நமக்கு தேவன் வைத்திருக்கிற சில அருமையான பங்குகளை குறித்து ஒரு சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டும்படியாக விரும்புகின்றேன் இந்த வசனங்கள் பல வேளைகளில் நாம் தியானிக்கிறதும் நாம் கற்றுக்கொண்டதுமான வசனங்கள் தான் புதியவைகள் அல்ல ஆனாலும் இவைகளுடைய கா இவைகளில் தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிறதான அந்த பங்குகள் என்ன அவைகளை அடையும்படி நாம் நாட வேண்டும் அதற்காக நாம் இன்றைக்கு அதை கற்றுக்கொள்வோம் எபிரையர் நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை ஒருவர் வாசியுங்கள் நாம் ஆரம்பத்திலே கொண்ட நம்பிக்கையை முடிவு பரியந்தம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருப்போம் ஆகில் கிறிஸ்துவினிடத்தில் பங்குள்ளவர்களாய் இருப்போம் கிறிஸ்துவினிடத்தில் பங்குள்ளவர்களாய் இருப்போம் முதலாவது நமக்கு தேவன் தந்திருக்கிற மிக அருமையான பங்கு கிறிஸ்துவினிடத்தில் பங்கு ஏற்கனவே நாம் ஆரம்ப வசனமாக வாசித்த வசனத்திலும் கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்திரர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை கவனித்திருப்பீர்கள் அதே போலதான் இந்த வசனம் அதை தெளிவாக சொல்லுகின்றது நாம் கிறிஸ்துவு கிறிஸ்துவிடத்தில் பங்குள்ளவர்களாக இருக்கின்றோம் ஆரம்பத்தில் கொண்டிருந்த நம்பிக்கையை முடிவு பரியந்தம் என்ன செய்ய வேண்டும் பற்றி கொண்டிருக்க வேண்டும் அது மிக முக்கியமான காரியம் கிறிஸ்துவிடத்தில் நாம் வைத்த விசுவாசம் நம்பிக்கை அதை கொஞ்சமும் குறையாதபடி வர வர இன்னும் அதில் பெருகுகிறவர்களாக நாம் வளர்ந்து கொண்டே வர வேண்டியது மிக கட்டாயமாக தேவையாக இருக்கிறது அந்த விசுவாசத்திலும் நம்பிக்கையிலும் வளர்ந்து வளர்ந்து வரும் பொழுது நாம் கிறிஸ்துவனிடத்தில் பங்குள்ளவர்களாக இருக்கின்றோம் அலையிலூயா கிறிஸ்துவனிடத்திலே நமக்கு ஒரு பங்கு இருக்கிறது உரிமையோடு அவரிடத்தில் வந்து அவர் தருகின்ற அந்த பங்குகளை நாம் இம்மையிலும் அவர் நமக்காய் வைத்திருக்கிறதை அனுபவிக்க முடியும் மறுமையிலும் முழுமையாக அவருடைய பங்குகளை நாம் அனுபவித்து வாழ முடியும் ஹலிலூயா எனவே அன்பானவர்களே இங்கே கிறிஸ்துவனிடத்தில் நமக்கு பங்கு உள்ளது என்பதை நாம் படிக்கிறோம் யோவான் சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து திடீரென்று சீடர்களுடைய கால்களை கழுவ தொடங்கினார் அப்படி கழுவும் பொழுது பேதுரு இடத்தில் வந்த வேளையிலே அவர் வந்து தடை செய்தார் நீர் என் கால்களை கழுவக்கூடாது என்று சொன்னார் அப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தை அந்த எட்டாம் வசனத்தில் இருக்கிறது நான் உன்னை கழுவாவிட்டால் என்னிடத்தில் உனக்கு பங்கு இல்லை என்று சொன்னார் அப்ப இந்த பங்கு நமக்கு தேவன் வைத்திருக்கிறார் கிறிஸ்துவுடனே கூட பங்கு அந்த பங்கு நமக்கு கிடைக்கும்படி ஆரம்பத்திலே நாம் எந்த நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு இந்த இயேசு ஒன்றை வந்தோமோ அதில் கடைசி வரை நிலைத்திருக்க வேண்டும் வளர வேண்டும் அதை பற்றி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அடுத்தது நாம் கழுவப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் அலலூயா கழுவப்படுதல் என்று சொல்லுகிறது சுத்திகரிப்பை காட்டுகிறது தூய்மையாக்கப்படுகிறதை காட்டுகின்றது அன்பானவர்களே நம்மை பொறுத்த மட்டில் நம்முடைய ஆத்மா கழுவப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்படுகின்ற அனுபவம் முதலாவது நம்முடைய ரட்சிப்பிலே நடக்கிறது நாம் நம்முடைய பாவங்களை தெய்வ சமூகத்திலே உண்மையாக மனம் திறந்து அறிக்கை செய்யும் பொழுது கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே செய்த பலியின் மூலமாக அவர் சிந்தன பரிசுத்த உடன்படிக்கையின் ரத்தத்தின் மூலமாக நம்முடைய சகல பாவங்களும் கழுவி மாற்றப்படுகிறது நம்முடைய ஆத்மா கரை பிடித்ததாக 
பாவங்களினால் அப்படியே கெட்டு நாசமாய் போனதாக இருக்கிறது அதுக்கு ஒரு சரியான பக்க பியூரிபிகேஷன் தெளிவான ஒரு சுத்திகரிப்பு உண்டாகிறது இந்த பாவம் மன்னிக்கப்படும் பொழுது அந்த பாவத்தினால் வந்த கரைகளும் திரைகளும் அழுக்குகளும் எல்லா சுத்தங்களும் அப்படியே வெளியே தள்ளப்பட்டு ஒரு சுத்த இருதயம் நமக்குள் சிருஷ்டிக்கப்படுகிறது அலிலூயா அப்படி சுத்திகரிக்கப்படும் பொழுது அதை வெளிப்படுத்துகிற அதை உறுதிப்படுத்துகின்ற ஒரு நிகழ்வு கர்த்த நமக்கு கட்டளையிட்ட ஞான ஸ்நானம் அந்த ஞான ஸ்நானத்திலே நாம் முழுகி ஞான ஸ்நானம் பெறும் பொழுது நான் சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்பதை வெளிப்படுத்தி காட்டுகின்றோம் அல்லா அதாவது நான் ஏனதை இப்படி சொல்லுகின்றேன் என்றால் ஒரு தண்ணீரில் முழுகுகிற அந்த நிகழ்ச்சியினாலே ஒருவன் சுத்திகரிக்கப்படுவதில்லை அவனுடைய பாவங்களை அவன் அறிக்க செய்ததுனாலே இயேசுவின் ரத்தத்தின் மூலம் வருகிற சுத்திகரிப்பை அவன் பெற்றுவிட்டான் பெற்றதை உறுதிப்படுத்துகின்ற நிகழ்வு கத்தருடைய சட்டத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் இன்னும் அந்த சுத்திகரிக்கப்பட்ட இருதயத்திலே பாவ மன்னிக்கப்பட்ட கழுவப்பட்ட இருதயத்திலே தேவனுடைய தூய பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் இந்த பரிசுத்த ஆவி அந்த சுத்தமான இருதயத்திலே தூய்மையாக்கப்பட்ட இருதயத்திலே நம்முடைய ஆவியிலே வந்து வாசமா இருக்கிறார் அவர் வந்து உள்ளே வாசம் பண்ண உடனே இன்னும் சுத்திகரிப்பு இன்னும் சுத்திகரிப்பு அவருடைய பெயரே பரிசுத்த ஆவியானவர் அல்லா எனவே உள்ளான தன்மைகளிலும் ஒரு சுத்திகரிப்பை அவர் நடப்பித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் நம்முடைய ஆத்மா நம்முடைய சிந்தனை சித்த உணர்ச்சிகள் எல்லாம் கழுவப்பட்டு சுத்தமாக்கப்பட்டது தொடர்ந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் வந்து அவருடைய பரிசுத்த வசனங்களினாலும் அவருடைய ஆவியின் உணர்வினாலும் நம்மை நம்முடைய உள்ளான மனிதனை தன்மைகளை மாற்றம் தன்மைகளில் மாற்றம் கொண்டு வருகிறார் சுபாவங்களில் மாற்றம் கொண்டு வருகிறார் நம்மை தேவ சாயலுக்கொப்பாக மாற்றுகிறார் அப்படி இன்னும் 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 சுத்திகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் என்று சொல்லப்பட்ட வசனத்தின்படியாக இன்னும் இன்னும் பரிசுத்தத்துக்குள்ளே நம்மை வழிநடத்தி கொண்டே வருகின்றார் இப்படிப்பட்ட ஒரு கழுவப்படுகிற அனுபவம் இதுல ஆண்டவர் ஏசு சொன்னார் நீங்கள் ஏற்கனவே முழுகினவன் திரும்ப திரும்ப முழுக வேண்டிய தேவையில்லை அவன் கால்களை மாத்திரம் கழுவ வேண்டியதாக இருக்கும் என்று அந்த பேதுருவோடு பேசினார் அப்ப பாருங்கள் முழுகுதல் ஞானஸ்நானம் பெறுதல் என்பது ஒரு தடவை நடக்கின்ற நிகழ்ச்சி அந்த ஞானஸ்நானத்திலே நாம் முழுகினவர்கள் என்று அறியப்படுகின்றோம் இனி ஒவ்வொரு முறை முழுக வேண்டிய தேவையில்லை ஆனால் நாம் கால்களை கழுவி ஆராதனை நடத்தும் பொழுது அதை திரும்ப என்ன செய்கிறோம் நினைவு கூறுகிறோம் பரிசுத்த திருவிருந்த ஆராதனை நடத்தும் பொழுது அதை திரும்ப விசேஷமா என்ன செய்கிறோம் நினைவு கூறுகிறோம் ஆகவே இதெல்லாம் தேவன் அடையாளங்களாக நமக்கு அனுசரிக்கும்படி சொல்லி தந்த காரியங்கள் இவைகள் எதற்காக அந்த தேவன் செய்த மாபெரும் கிரியைகளை மறந்துவிடக் கூடாது நமக்குள் அவர் தந்த சுத்திகரிப்பை மறந்துவிடக் கூடாது அதை இன்னும் மேன்மையாக மாற்றி இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு ஆயத்தமாக வேண்டும் என்பதற்காக தேவன் வைத்திருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய மனதிலே அனோ தினமும் நாம் சுத்திகரிக்கப்படுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அல்லா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் விசேஷித்த ஆராதனைகள் மூலம் தேவன் நம்மை கழுவுகிறார் இன்னும் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் அது மாத்திரமல்ல அனோதினமும் நம்முடைய தனி ஜப வேலைகளிலும் வேத தியான நேரங்களிலும் நாம் கவனித்து நம்முடைய ஆத்மாவை இன்னும் இன்னும் சுத்திகரிப்புக்கு நேராக கொடுக்க வேண்டும் அப்படி நாம் விரும்பி வாஞ்சித்து பரிசுத்த ஆவியின் கரத்திலே அதுக்காக கொடுக்கும் போது அவரும் தமது ஆவியினாலும் வசனத்தினாலும் என்ன அதிகமாக சுத்திகரிப்பார் சில வேளை சில வாழ்க்கையில் நடக்கிற சம்பவங்கள் சில பாடுகள் சில உபத்திரவங்கள் கஷ்டங்கள் இவைகளின் மூலமும் அவர் புடமிட்டு சுத்த பொன்னாய் மாற்றுகிறார் ஹலிலூயா பலவிதமான நிலையிலே கர்த்தர் அழகாக நம்மை சுத்திகரிக்கிறார் இப்படி சுத்திகரிக்க சுத்திகரிக்க அந்த கிறிஸ்துவனிடத்திலே பங்குள்ளவர்களாய் இருக்கின்றோம் ஹலலூயா அது ஒரு பெரிய ஒரு தைரியமாக உறுதியாக நமக்கு மாறுகிறது நான் கிறிஸ்துவிடத்தில் பங்குள்ளவன் கிறிஸ்துவிடத்தில் பங்குள்ளவன் இந்த ஒரு பெரிய ஒரு வெளிப்பாடு நமக்குள் நிறையும் பொழுது வாழ்க்கையில் அனோதின அன்றாட வாழ்க்கையிலே அநேக காரியங்களிலே மகாபெரிய ஜெயம் மகாபெரிய விசுவாச தைரியம் நமக்கு கிடைக்கும் அலையிலூயா ஸ்தோத்திரம் இந்த நமக்கு இருக்கிற தெய்வீக அறிவை விசுவாசமாக மாற்றும் பொழுது அதனால் அநேக நன்மைகளை நாம் அடைய முடியும் சாத்தான் அதை அடைய விடாமல் தான் 
தெய்வீக அறிவை அடையாமல் வேதத்தை வாசிக்க வாசிக்காமல் தடை பண்ணுவதும் வாசித்தாலும் கவனம் இல்லாமல் சிதறடிப்பதுமான பல காரியங்களை செய்கிறான் வாசித்ததை புரிந்து தியானிக்கும் பொழுதும் அதை விசுவாச விஷயமாய் மாற்ற விடாமல் எவ்வளவு காரியங்களை தந்திரமாய் செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு போராட்டங்களை அவன் பண்ணி கொண்டேதான் இருக்கிறான் ஆனால் இவைகளிலே உதவி செய்வதுதான் பர்ஸ்ட் ஆவியானோ நமக்குள் இருக்கிறார் அவருடைய தூதர்களுடைய பணிவிடை நமக்கு எப்பொழுதும் உண்டு ரட்சிப்பை சுதந்திரிக்க போகிற நமக்கு அவருடைய தூதர்களை அவர் அனுப்பி கொண்டே இருக்கிறார் அவர்கள் இந்த பொல்லாத ஆவிகளுக்கு எதிராய் போர் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நம்முடைய உள்ளம் எதை விரும்புகிறது எதை வாஞ்சிக்கிறது என்பதை பொறுத்துதான் தேவனும் அவருடைய ஆவியும் அவருடைய தூதர்களும் நமக்காக யுத்தம் பண்ண முடியும் அல்லே லூயா இதை நாம் முதலாவது நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் எனக்காக இந்த காரியத்தை செய்யுங்கள் எந்த ஒரு அழைப்பு நம்ம கொடுக்க வேண்டும் எந்த ஒரு விருப்பம் ஒரு ஆதங்கம் நமக்குள் இருக்க வேண்டும் அதை குறித்த ஒரு தாகம் நமக்கு வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த எல்லா காரியங்களும் நமக்காக கிரியை செய்ய முடியும் அப்பொழுது பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ முடியும் கிறிஸ்துவிடத்தில் பங்குள்ளவர்களா இருக்க முடியும் அலை லூயா அநேகர் என்ன செய்கின்றார்கள் ஆரம்பத்திலே கொண்டிருந்த நம்பிக்கையை பற்றி கொள்ள முடியாதபடியினாலே கிறிஸ்துவிடத்தில் பெற்ற பங்குகளை இழந்து போகின்ற பரிதாபங்களை பார்க்கின்றோம் கிறிஸ்துவை விட்டு விலகி போகின்ற நிலைகளை பார்க்கின்றோம் ஆரம்பத்திலே கொண்டிருந்த நம்பிக்கையிலே பற்றுதலாக இருங்கள் அலலூயா குறையாதிருங்கள் பெருகிறவர்களாக இருங்கள் குறைய தொடங்குகிறது என்று கண்டால் அதற்காக வருந்துங்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்திலே முதலாவது வருந்துங்கள் இந்த வருத்தத்தை ஆண்டோ சமூகத்திலே அழுகையோடு கண்ணீரோடு தெரிவியுங்கள் அப்பொழுது நாம் பரிசுத்தத்துக்காக கிறிஸ்துவின் பங்குக்காக மனஸ்தாபப்படுவதை கர்த்தர் பார்த்து கட்டாயம் நமக்குள் ஒரு ஆழமான கிரியை செய்வார் ஹலிலூயா ஹலிலூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே அன்பானவர்களே இவ்விதமாக கர்த்தரிடத்தில் நாம் பங்குள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் திருவிருந்த ஆராதனையிலே கர்த்தர் தம்முடைய தம்முடைய சரீரத்திலே நமக்கு பங்கு தந்ததை தம்முடைய ரத்தத்திலே நமக்கு பங்கு தந்ததை நாம் நினைவு கூறுகிறோம் சீஷரிடத்திலே சொன்னார் தம்முடைய தம்முடைய கரத்தில் இருந்த அப்பத்தை எடுத்து பிட்டு அதை கொடுத்து இது என்னுடைய சரீரம் உங்களுக்காக பிடிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லி அவருடைய பங்கை கொடுத்தார் அவருடைய கப்பை எடுத்து கொடுத்து எல்லாரும் இதிலே பானம் பண்ணுங்கள் இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுங்கள் இது உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற உடன்படிக்கையின் ரத்தம் என்று சொன்னார் அப்ப அவருடையதில் பங்கு கொடுத்தார் எல்லாமே அவருடையதில் தான் நான் அடிக்கடி சொல்லுகிற வார்த்தை தான் திரும்பவும் நினை போட்டுகிறேன் ஏசு கிறிஸ்துக்கு என்னெல்லாம் இருக்கிறதோ அதில் எல்லாம் நமக்கு பங்கு தர அவர் தயால குணமுள்ளவராயிருக்கிறார் ஹலி லூயா பங்கு தர என்றல்ல தந்து விட்டார் நமக்கு எல்லாம் தந்து விட்டார் நாம் பூமியிலே அவர் அனுபவிக்க வைத்ததை அனுபவிக்கிறோம் இனி மறுமையில் போகும் பொழுது எல்லாவற்றையும் அனுபவித்துக் கொள்வோம் எனவே கிறிஸ்துவனிடத்தில் பங்குள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது பங்கு அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் எட்டாம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தொன்றிலே வாசிக்கலாம் அப்போ சிலர் எட்டு இருபதும் இருபத்தொன்றும் அபிஷேகம் ஜனங்கள் நடுவில் பொழிந்தரளப்படும் பொழுது சிமோன் என்கிற மனிதனும் அதை விரும்பினான் அவனும் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டான் பரிஸ்தாவியின் வரத்தின் விஷயத்திலே அவன் நினைத்தான் பணம் கொடுத்தால் இது கிடைக்கும் என்று நினைத்து அவன் ஓடி வந்து கேட்டான் அப்பொழுது பேதுரு சொல்லுகிற வார்த்தை தான் இங்கே நாம் வாசித்தோம் நீ பணத்தினாலே தேவனுடைய வரத்தை கொள்ளலாம் என்று நினைத்தாய் உன் இருதயம் தேவனுக்கு நேராய் சரியாக இல்லை ஆகையினாலே உனக்கு இதில் பங்கும் பாகமும் இல்லை அலை லூயா எதில இல்லை உனக்கு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்திலே பரிசுத்த ஆவியின் வரத்திலே உனக்கு என்ன இல்லை பங்கு இல்லை காரணம் உன் இருதயம் அந்த வார்த்தையை சொல்லுங்க அந்த இருதயம் தேவனுக்கு முன்பாக செம்மையா இல்லை அலை லூயா அப்ப இந்த மனிதன் ஞானஸ்தானம் பெற்றான் ஞானஸ்தானம் பெற்ற மனிதன் அடுத்து பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்துக்காக வரும் பொழுது அவனுடைய இருதயம் செம்மையானதா இல்லை காரணம் நான் நினைக்கிறேன் அவன் ஒருவேளை இந்த வரத்தை வாங்கி கொண்டு ஜனங்கள் நடுவிலே வித்தை காட்டி வியாபாரம் நடத்தலாம் என்று நினைத்திருப்பானோ என்னமோ எனவே அவனுடைய இருதயம் தேவனுக்கு முன்பாக என்ன இல்லை சுத்தமாக இல்லை இந்த விஷயத்தில் உத்தவமாக இல்லை ஆகவே அவனுக்கு பரிசுத்தாவியின் வரம் கொடுக்கப்படவில்லை பேதுரு சொல்லிவிட்டார் இதிலே உனக்கு பங்கு 
இல்லை அப்ப ஞானஸ்நானம் பெற்றும் கூட பரிசுத்த ஆவியின் வரத்திலே பங்கு இல்லாத ஒரு நிலை தயவு செய்து யோசிக்க வேண்டும் சிலர் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறீர்கள் ஆனால் பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தை பெறவில்லை நீங்கள் பாவ மன்னிப்பை பெற்றீர்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றீர்கள் அடுத்து அந்த பரலோக தேவனுடைய முத்திரை பதிக்கப்படுவது போல பரலோக அங்கீகாரம் உண்டாவது போல நடக்கிற நிகழ்ச்சி தான் தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவி நமக்குள்ளே வந்து வாசமா இருக்கிறது அவருடைய அபிஷேகம் நம்மை நிரப்புகிறது அவருடைய வரங்கள் நம்மிடத்திலே கிரிய செய்ய தொடங்குகிறது இது பரலோக முத்திரை மீட்கப்படும் நாளுக்கான முத்திரை இது பரலோக அங்கீகாரம் இதை பெற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் கட்டாயம் சிந்திக்க வேண்டும் ஆண்டவரே என்னுடைய இருதயம் எந்த விஷயத்தில் உமக்கு முன்பாக செம்மையானதாக இல்லை அதை செம்மைப்படுத்தும்படி என்னை தாழ்த்துகிறேன் என்று சொல்லி உண்மையாய் தேவ சமூகத்திலே தாழ்த்தி ஜபம் பண்ண வேண்டும் குறைகளை அறிக்கையிட வேண்டும் கர்த்தருக்கு நேராக ஒருவேளை ஒரு வாஞ்சை குறைவு இருக்கலாம் வாஞ்சை குறைவு இருக்கலாம் பாவங்கள் அக்கிரமங்கள் எல் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் இருக்கிறது அதை நாம் ஆண்டு விடத்துல அறிக்கை செய்து மன்னிப்பு பெற்றுவிட்டு தான் உள்ளே வருகிறோம் அதனாலே பொதுவாக இந்த பாவங்கள் மீறுதல்கள் பழைய பாவங்கள் தடை செய்வதற்கு வாய்ப்பே இல்லை நான் அப்படியெல்லாம் பாவம் செய்தேன் இப்படி எல்லாம் செஞ்சேன் அதனால இப்ப எனக்கு பரிசுத்த ஆவி கிடைக்கவில்லையோ என்று நம்ம நினைக்க முடியாது காரணம் அதெல்லாம் அறிக்கை செய்து நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு தான் ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கிறோம் அந்த பழைய பாவம் தடை பண்ணும் என்று எனக்கு சொல்ல முடியவில்லை இருக்க இருக்க நியாயம் இல்லை ஆனால் அந்த இருதயத்தின் அந்த உள்ளான நோக்கத்தை கர்த்தர் பார்க்கிறார் இவனை பேதுரு ஆவியிலே உற்று பார்த்த பொழுது இவனுடைய இருதயம் தேவனுக்கு முன்பாக செவ்வையானதா இல்லை அவன் ஞானஸ்தானம் பெற்றாலும் கூட அவனுடைய இருதயம் எப்படி இல்லை தேவனுக்கு முன்பாக செவ்வையானதா இல்லை அதனாலதான் பரலோக அங்கீகாரம் கிடைக்கல கத்திற்கு ஸ்தோதி நல்லா கவனிக்கணும் அப்போ சிலர்கள் கையில ஞானஸ்தானம் கிடைத்தது ஆனால் பரலோக அங்கீகாரம் என்ன செய்யல இந்த மனுஷனுக்கு கிடைக்கவில்லை காரணம் அவனுடைய உள்ளான இருதயத்தை தேவன் என்ன செய்கிறார் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அவன் அவனுடைய அந்த உத்தமம் வரும் பொழுதுதான் தேவனுக்கு முன்பாக அது செம்மை ஆகும் பொழுதுதான் தேவன் அந்த பரிசுத்தாவினாலே அவனை நிரப்ப முடியும் அலே லூயா எனவே அன்பானவர்களே உங்கள் மேல் உள்ள பாரத்தோடு சொல்லுகிறேன் கண்டனம் பண்ணுவதற்காக சொல்லவில்லை பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அதிகமாக தாழ்த்தி ஜபம் பண்ண வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பரிஸ்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றுக்கொள்ள நம்முடைய காலஞ்சென்ற ஜார்ஜ் பாஸ் அவர்கள் ஒருவருக்கு ஆலோசனை சொன்னதை நான் கேட்டு அதுபடி நானும் நிறைய பேருக்கு ஆலோசனை சொல்லி இருக்கிறேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பரிசுத்தாவியை யார் பெறவில்லையோ அவர்களுக்கு அவர் சொல்லுவார் நீங்க எந்த ஜபம் பண்ணாலும் முதல்ல உங்க ஜப குறிப்பு அதுவா தான் இருக்கணும் எந்த ஜபம் பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஜப குறிப்பு என்னதுதான் கர்த்தாவே எனக்கு பரிசு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை தார் ஏன்னா உலகத்துல மிக முக்கியமாய் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அது அதை விட்டு விட்டு அதை என்னைக்கோ ஒரு நாள் ஒரு ஜப குறிப்பாய் வைத்து விட்டு மற்ற காரியங்களுக்காக மட்டும் நாம் ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தால் அது சரியாகாது நம்முடைய அந்த வாஞ்சை அந்த தேட்டம் அதை ஜபத்திலே அது வர வேண்டும் ஆண்டு ஒவ்வொரு ஜபம் முழங்கால் போட்டவுடனே தனி ஜபமா இருந்தாலும் சபையில் உள்ள ஆராதனைகளா இருந்தாலும் எந்த ஜபம்னாலும் கத்தாவே இந்த அபிஷேகத்தை எனக்கு தாங்கப்பா தாங்கப்பா என்கிறதுதான் உங்களுடைய முதல் வாஞ்சையாக முதல் ஜபமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி நீங்கள் தொடர்ந்து ஜபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே அந்த உள்ளத்திலே அந்த தாகம் பெருகி கொண்டே இருக்கும் பெருகி கொண்டே இருக்கும் அலை லூயா ஸ்தோத்திரம் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுதான் கர்த்தருக்கு சாட்சியாக நிற்க முடியும் அப்போஸ்தலர் ஒன்று எட்டு சொல்லுகிறது பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது நீங்கள் பலனடைந்து பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் பலன் அந்த உள்ளான மனிதனுக்கு அப்ப ஒரு கம்பீரம் வரும் ஒரு பலன் வரும் பலன் அடைந்து எருசலேமில் சாட்சிகளா இருப்பீர்கள் லூயா அடுத்தது யூதையா முழுவதிலும் சாட்சிகளா இருப்பீர்கள் எருசலேம் என்பது அவர்களுடைய பட்டணம் யூதையா என்பது அவர்களுடைய தேசம் அடுத்தது சமாரியாவிலும் சாட்சிகளா இருப்பீர்கள் சமாரியா என்பது அண்டை நாடு அண்டை நாடு சமாரியா அப்புறம் சொல்லி இருக்கு பூமியின் கடைசி பரியந்தம் எனக்கு சாட்சிகளா இருப்பீர்கள் அப்போ நம்மை அந்த பரிசுத்த ஆவி வந்து பலப்படுத்தும் பொழுது நம்முடைய சொந்த ஊரிலும் நம்முடைய நாட்டிலும் வெளியிலும் எல்லா இடங்களிலும் நம்மை இயேசு கிறிஸ்துக்கு ஒரு உத்தம சாட்சிகளாக கிறிஸ்துவின் போதனைகளை வாழ்ந்து காட்டுகிற பிள்ளைகளாக நிச்சயம் மாற்றிவிடும் அந்த பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் அதை பெறாம நம்ம நாட்களை கடத்தவே கூடாது விடாப்படியா கேட்கணும் யாக்கோபு கேட்டது போல நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய உண்மை போக விடேன் என்று அவ்வளவு வைராக்கியமா கேட்டது மாதிரி நாம் கேட்கணும் சில 
சில காரியங்கள் வேற வழியே கிடையாது நிர்பந்தம் அன்றோட பாதத்தில் அப்படி ஒரு ஜபம் பண்ணுவோம் உள்ளம் அப்படியே ஏங்கும் இதை தாரும் தாரும் ஆண்டவர் தார் அப்படி விடாப்படி ஜபம் பண்றோம் அதே மாதிரி பரிசுத்தாவி கட்டாயம் வேண்டும் என்ற ஒரு இயக்கம் நமக்குள்ளே வரணும் அதை நாம் உறுதியா என்ன செய்யணும் பிடிக்கணும் அலையிலுயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சில காரியங்கள் அப்படித்தான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப அந்த ஒரு ஆதங்கத்தோட கேட்கும் பொழுது கத்தர் அற்புதத்தை செய்வார் அல்லா ஸ்தோத்திரம் திடீரென்று ஒரு காரியம் நினைவுக்கு வருகிறது சிலருக்கு பிரயோஜனமா இருக்கலாம் சொல்ல விரும்புகிறேன் எங்களுக்கு விவாகம் ஆகி கிட்டத்தட்ட மூன்றரை ஆண்டுகள் என்று நினைக்கிறேன் குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது அதன் காரணமாக சில இடங்களிலே சில வார்த்தைகள் சில செயல்பாடுகள் காயங்களை உண்டு பண்ணும் இதே புக்கோடு அந்த ஆத்து பாலத்திலே நான் ஒரு கா விசிட்டிங் போய்விட்டு அப்படியே நடந்து அந்த ஆத்து பாலம் கிராஸ் பண்ணி போகும் பொழுது அப்படியே திடீரென்று வா வானத்தை பார்த்து எனக்குள்ளே ரொம்ப ஒரு ஒரு வேதனையான ஒரு விண்ணப்பத்தை தேவனிடத்தில் செய்தேன் அதற்காக ஆச்சரியமாக தேவன் சிறிது நாட்களுக்குள் அற்புதம் செய்து விட்டார் அல்ல இல்லையா எவ்வளோ ஜோமணி இருக்கிறோம் ஆனால் அங்கே ஒரு சம்பவம் எனக்கு அதெல்லாம் இப்பொழுது மறந்து விட்டது ஒரு வேதனைப்படுத்துகிற ஒரு சூழ்நிலை உண்டாயிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு இதில் அப்படி உண்டாகி விட்டது அப்படியே ரோட்டில் நடந்து போகும் பொழுது மேலே பார்த்து ஒரு ஜபம் அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு வேதனையை ஒரு கஷ்டத்தை ஒரு பயங்கர ஆதங்கத்தை அப்படியே வெளிப்படுத்துகிற ஒரு ஜபம் அந்த ஜபம் கேட்கப்பட்டது ஹலை லூயா இது போல பல காரியங்களில் நான் அனுபவித்திருக்கிறேன் பல காலம் ஜபித்துட்டு தான் இருக்கிறோம் ஆனா அவ்வளவு ஒரு சீரியஸான ஒரு ஜபமாக நம்முடைய உள்ளத்தில் இருந்து அது எழுந்து வராது ஆனால் ஒரு சமயம் வரும் அது அது இல்லாமல் முடியாதுன்னு சொல்லுகிற ஒரு உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஒரு பெரிய ஒரு வேதனை கலந்த ஒரு இயக்கம் ஒரு பயங்கர தாகம் அது தேவனிடத்திலே உடனே அங்கீகரிக்கப்படுகிறது அலே லூயா எனவே எந்த ஒரு காரியத்துக்கும் நாம் திரும்ப 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 ஜோ பண்ணி கொண்டே இருக்கணும் அப்படி ஜோ பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த உள்ளம் அதற்கு ஆயத்தம் ஆகிறது அந்த வேலை வரும் பொழுது இந்த உள்ளத்தின் ஆழம் வேதத்தில் ஒரு வசனம் உண்டு ஆழம் ஆழத்தை நோக்கி கூப்பிடுகிறது ஆழம் ஆழத்தை நோக்கி கூப்பிடுகிறது இந்த உள்ளத்தின் ஆழம் அந்த தேவன தேவனுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்தை நோக்கி என்ன செய்ய வேண்டும் கூப்பிடணும் அது ஒரு பெரிய ஒரு சீக்கிரட் ஒரு 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 கம்யூனியன் இல்லையா சி ஒரு ஒரு ரகசியமான ஒரு தொடர்பு ஒரு ஐக்கியம் இந்த ஆழம் அந்த ஆழத்தை தொட்டு விடுகிறது அற்புதம் உடனே நடக்கிறது அலிலூயா இதே மாதிரி பரிசுத்த ஆவிக்கு உரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் பரிசுத்தாவி பெற்றுக் கொள்ளாதவர்கள் முதலாவது வேத புஸ்தகத்தை திறந்து பரிசுத்தாவிய பற்றி என்னெல்லாம் சொல்லி இருக்கணுமோ முதல்ல வாசிங்க அந்த வேத அறிவு வரும் பொழுதே அந்த ஆவியானுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு மனதிலே பதிந்து விடும் இந்த ஆவியினால் நடக்கக்கூடிய கிரியைகள் இந்த ஆவி இல்லாம நமக்கு இயேசு கிருஷ்ணன் வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட முடியாது இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது ஓ இது இல்லாம முடியாது என்று சொல்லுகிற அந்த ஒரு ஒரு வேகம் நமக்கு உள்ளே எழும்பி விடும் உள்ளே எழும்பும் பொழுது அதை பெற்றுக் கொள்வது எளிது லேலுயா லேலுயா எனவே அன்பானவர்களே இங்கே பலர் அப்படி உண்டு கண்டிப்பாக பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்ளணும் நீங்க அதுக்காக இனி ஒரு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற கூட்டம் நடத்துவாங்கன்னு சொல்லி காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க தனி ஜபத்துல ஜோம் பண்ணுங்க எப்போ ஜோமனாலும் ஜோம் பண்ணுங்க திடீரென்று கர்த்தர் உங்களை அபிஷேகிப்பார் ஹலலூயா ஆராதனை நடக்கும் பொழுது நடத்துகிறவர் ஆராதனை தான் நடத்தி கொண்டிருந்தார் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெறுங்கன்னு நடத்தல ஆனா அப்பவும் பெற்றுக் கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் பிரைஸ் அல்லாட் வீட்டில் தனியா ஜபிக்கும் பொழுது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றுக் கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் யாத்திரை செய்து கொண்டிருக்கிற வேலையில பெற்றுக் கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் பல நிலைகளில் பெற்றுக் கொள்ளுகிறார் எனவே பெற்றுக் ஆண்டவர் எந்த நேரத்திலும் உங்களுக்கு அதை தர ஆயத்தமா இருக்கிறார் உங்கள் இருதயம் அதற்கு ஆயத்தப்படணும் உங்கள் இருதயம் தேவனுக்கு முன்பாய் உத்தமமாக இருக்க வேண்டும் அலையிலூயா சும்மா எப்பொழுதும் உலகத்துக்காக வாழணும் உலகத்தை அனுபவிக்கணும் உலகத்துடைய சிற்றின்பங்களையும் இதெல்லாம் அனுபவிக்கணும் ஆனா ஒரு பக்கம் தேவனுக்கு பயந்து இந்த பக்கம் ஒரு கையை வச்சுக்கிடணும் அப்படி வாழக்கூடாது இது தேவனுக்கு பயந்து தேவன் நரகத்துல போட்டுறக்கூடாது அழித்திடக்கூடாதுன்னு சொல்லி இங்க ஒரு டச் வச்சிருப்பார்கள் வச்சிருப்பார்கள் மற்றபடி ஐக்கியமா எங்க கிடக்கும் உலகம் 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 அந்த ஆசை இச்சைகளுக்கு மேல போயிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி போக கூடாது அந்த வாஞ்சியர் கூட ஆண்டு நேரா திரும்பணும் ஆனா சிலருக்கு அதை விட்டுவிட முடியாத சில கட்டுகள் இருக்கிறது இதை ரெண்டையும் புரிந்து கொள்ளணும் ஒரு வாஞ்சை அப்படியே தங்களை உலகத்தின் சிற்றின்பங்களை அனுபவிக்கவே ஒப்பு கொடுத்தார்கள் என்றால் கர்த்தரும் உதவி செய்ய முடியாது அதே வேளையிலே சிலருக்கு ஒப்பு கொடுக்கவில்லை தங்களை உள்ள உள்ளத்துல எப்படியாவது விடுதலை பெற வேண்டும் விடுதலை பெற வேண்டும் என்ற துடிதுடிப்பு இருக்கிறது ஆனா கட்டுண்டு கிடக்கிறார்கள் சிக்கி கிடக்கிறார்கள் 
அவர்களுக்கு தேவன் கட்டாயம் இறக்கம் செய்வார் அல்லா தேவன் உள்ளத்தை பார்க்கிறார் இவன் இதை விரும்பவில்லை இவன் எப்படியா இல்லை எனக்காக வாழ வேண்டும் என்றுதான் அவனுடைய உள்ளத்தின் ஆழம் சொல்லுகிறது ஆனால் சில சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் இவன் சிக்கி கிடக்கிறான் சொன்னா நீங்கள் கத்தர் நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது அந்த சூழ்நிலை இருந்து உங்களை விடுதலை ஆக்குவார் ஹலிலூயா ஹலிலூயா ஆனா காலகாலமா விடுதலையே இல்லாம போகுதுன்னா பிளீஸ் செக் யுவர் செல்ஃப் நீங்க நினைக்கலாம் கர்த்தர் என்னைக்கு ஒரு நாள் விடுதலை தருவார் அப்படி கிடையாது வியாதியில என்னைக்கு அவர் நாள் விடுதலை தருவார்னு இருந்தா பரவாயில்ல விடுதலை தந்தாலும் சரி தராட்டா பரலோகமாக சேர்ப்பார் பாவத்துல என்னைக்கு அவர் நாள் விடுதலை தருவார்னா கெதி என்னவா போயிடும் பிறகு கத்தருக்கு ஸ்தோதி அதனால அதை ஒரு சாதாரணமான காரியமாக நினைக்க கூடாது விடுதலை பெற வேண்டும் உள்ளத்தின் ஆழம் வாஞ்சையாக இருக்க வேண்டும் சிமோனுடைய உள்ளம் சரியில்லை பேதர் சொல்லிட்டா இனி உனக்கு பரிசுத்தாவியின் வரத்திலே பங்கு கிடையாது அன்பானவில்லை இன்றைக்கு நான் ஒரு காரியத்தை கூட இந்த விஷயத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன் பர்ஸ்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் இந்த பங்குகளை எப்படி அனுபவிக்கிறோம் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் நமக்குள் இருக்கிறது அதனுடைய அர்த்தம் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் அவர் நமக்கு சில வரங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார் அந்த வரங்கள் நம் அந்த வரங்களில் நம்முடைய பங்கு எப்படி இருக்கிறது அந்த வரங்களில் நம்முடைய பங்கு எப்படி இருக்கு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டோம் ஆவியானவர் நமக்குள் இருக்கிறார் ஆனால் அவரை ஜெயில வைத்து பூட்டினது போல நம்முடைய உள்ளத்துக்குள்ளே வைத்து ஆவியிலே வைத்து அரஸ்ட் பண்ணி வைத்திருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த ஆவியானவர் செயல்பட விட வேண்டும் அல்லவா ஆமேன் இது அடுத்த செட்டு ஒரு செட்டு பெற்றுக்கொள்ளாம இருக்கிறது இன்னொரு செட்டு பெற்று அவரை என்ன செய்தாச்சிங்க அரஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு பெற்று அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு புரிந்து கொள்ளுங்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளாதிருங்கள் என்னன்னா அவரை செயல்பட விடுகிறது கிடையாது அவரை இங்கே உள்ள வச்சு உள்ள வச்சுட்டு இவர்கள் பழைய வாழ்க்கை தான் பழைய அந்த தன்மைகள் தான் பழைய மாம்சத்தில் வாழ்ந்த தன்மைகள் தான் எல்லாமே இருக்குது பேருக்கு உள்ள இருக்கிறார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்போ மட்டும் நாவில் மட்டும் கொஞ்சம் இடம் கொடுப்பார்கள் நாவிலும் வாயிலும் கொஞ்சம் அந்நிய பாஷை பேசுறதுக்கு மட்டும் இடம் கொடுக்கிறார் மற்றபடி கைகளின் கிரியையிலே பரிசுத்தாவியில் பங்கு இருக்கிறதா உங்கள் கால்களின் நடக்கையில் பரிசுத்தாவியில் பங்கு இருக்கிறதா கண்களின் பார்வையில் பரிசுத்தாவியில் பங்கு இருக்கிறதா உங்களுடைய கிரியைகள் செயல்பாடுகள் எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தாவியானோடைய பங்கு எப்படி இருக்கிறது நீங்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்துக்கு பங்குள்ளவர்கள் சீமோன் பங்கு இல்லாம போயிட்டான் நாம் பங்குள்ளவர்கள் அலலூயா பங்குள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அதே வேளையில பங்குள்ளவர்கள் எந்த அளவுக்கு அந்த பங்கை பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பதை பார்க்கணும் சும்மா அவரை பூட்டி பூட்டி வச்சிருந்தா எப்படி இருக்கும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கிற ஆவியானவர் நமக்குள்ளையும் இருக்கிறார் ஆனா அவருக்கு நல்லா அவருக்கு நம்ம இடம் கொடுக்க கொடுக்கதான் அவர் இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷா கிரியை செய்து கொண்டே இருப்பார் இடம் கொடுக்காமலே வச்சிருந்தா மங்கி 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 போயிடும் ஒரு தீபம் போலதான் பரிஸ்தாவின் அபிஷேகம் ஒரு அக்னி போல நமக்குள் வந்திருக்கிறார் அந்த அக்னியை அடிக்கடி அடிக்கடி அந்த அக்னி என்ன செய்யணும் பற்றி பிடிக்கணும் பற்றி பிடிக்கணும் அந்த அக்னி பற்றி பிடித்து கொண்டு தான் இன்னும் பரவிக்கொண்டே இருக்கும் பெரிய காரியங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த அக்னியை கண்டு கொள்ளாம விட்டா அது அப்படியே என்ன செய்திரும் குறைந்து 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 போய்விடும் பரிசு நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் அடிக்கடி அவரு பிரியமில்லாத செய்கையே செய்து 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 அவருக்கு துக்கம் வருது துக்கம் ஆவியிலே துக்கம் பரிசு ஆவி துக்கப்பட்டுட்டே இருக்கிறார் அடுத்தது ஆவியை அவித்து போடாதிருங்கள் துக்கப்பட்டு துக்கப்பட்டு கடைசியில் அந்த அக்கினி அவிந்து போவது போல ஆவி என்ன செய்து போவோம் அவிந்து போவோம் இதைத்தான் நம்ம கவனிக்கணும் பரிஸ்தாவியின் தீபத்தை இங்கே ஏற்றி வைத்து விட்டு டெய்லி கொஞ்சம் பச்சை தண்ணியை விட்டு குளிர்ந்த தண்ணியை விட்டு அவரை அணைக்கிறதுக்குள்ள முயற்சியை நாம் செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடாது அவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை தூக்கி அவருக்கு மேலே விட்டு 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 அவரை துக்கப்படுத்திட்டே இருக்கிற எத்தனை நாள் இருப்பார் துக்கப்படுத்தி துக்கப்படுத்தி வந்தால் அப்புறம் அவிந்தே போ அப்புறம் ஒன்றுமே இருக்காது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவார்கள் பெருங்காய டப்பா என்று சொல்லுவார்கள் தெரியுமா பெருங்காயம் உள்ள இருக்காது ஆனா வாசனை மட்டும் வரும் ஏன்னா ஒரு நாள் பெருங்காயம் உள்ள என்ன செய்தது இருந்தது இப்ப அது காலி டப்பா தான் ஆனா அதுக்கு பேர் என்ன டப்பா பெருங்காய டப்பா இது மாதிரி ஒரு நாள் பரிஸ்தாவி உள்ள இருந்தார் அவரை வந்து துக்கப்படுத்தி துக்கப்படுத்தி அவரை அவித்து போட்டு முடிச்சாச்சு ஆனா உள்ள அந்த வாசனை மட்டும் என்ன செய்யும் அந்நிய பாஷையில வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்நிய பாஷையில ஏதோ ஒரு சில காரியங்கள்ல வரும் இது வந்து இது இத வந்து நம்ப முடியாது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இது வந்து உள்ளே அவர் இருக்கிறாரா என்பதை கரெக்ட் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் பிரைஸ் அல்லாட் எனவே அன்பானவர்களே நாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு கிடைப்பது ஒரு பெரிய பாக்கியம் அவரை இழந்து விடக்கூடாது இழந்து விடக்கூடாது தாவிது ஐம்பத்தி
இவ்வளவு வெளிப்பாடோடு வாழ்ந்திருக்கிறார் பாருங்கள் அவருக்கு தெரியுது அவருக்குள் பரிஸ்தாவிய தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் அதனாலதான் அவர் கோலியாத்தை ஜெயிக்க முடிந்தது அவர் பெரிய பெரிய வெற்றிகளை பெற்று அன்றைக்கு அந்த இஸ்ரவேலர்களுக்கு அவர் ஒரு பெரிய ஒரு லீடராக நிற்க முடிந்தது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்ப பாவம் செய்தவன் அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு பரிஸ்தாவிய இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை எனவே கெஞ்சி ஜபிக்கிற ஆண்டவரு மன்னியோ உடைய பரிஸ்தாவிய எடுத்து போடாதே உடைய உற்சாக ஆவி திரும்பவும் என்னை தாங்கும்படி செய்யும் எனவே பாவம் செய்து கொண்டே இருந்தால் திரும்ப திரும்ப ஆவியானவரை கஷ்டப்படுத்தி கொண்டிருந்தால் அவரால் உள்ளே இருக்க முடியாது உங்க அப்பாவை கொண்டு வீட்டுல வச்சுட்டு சும்மா உங்க அவரை கவனிக்கிறேன் என்று சொல்லி வீட்டுல கொண்டு அழைத்து வைத்து விட்டு அவரை சும்மா கஷ்டப்படுத்திட்டே இருந்தா ஒரு நாள் அவர் திடீர்னு சொல்லாம கொள்ளாம அடுத்த மவனுடைய வீட்டுக்கு போயிடுவார் பொறப்ப மாட்டாரா கத்திர ஸ்தோத்திரம் இவன் என்னை கவனிச்சது போதும் சொல்லி அடுத்த மகனுடைய வீட்டுக்கு போயிடுவார் இதே மாதிரிதான் நம்ம கூட்டு வைத்து கொண்டு கஷ்டப்படுத்தி கொண்டிருக்க கூடாது அவரை அவர் ஆலோசனை தருகிறவர் வழிகாட்டுகிறவர் நடத்துகிறவர் அவருடைய வழிகாட்டுதலில் நடக்க வேண்டும் அலையிலூயா பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தில் பங்குள்ளவர்களாக இருக்கிறவர்கள் அந்த பங்குகளை நன்றாக பயன்படுத்துங்கள் அன்பானவர்களே அனுதின வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார் அவர் ஒரு நபர் இஸ் அ பர்சனாலிட்டி ஏதோ ஒன்னு நினைக்காதீங்க அவர் ஒரு நபர் அவர் நமக்குள் வாசமாக இருக்கிறார் ஹலே லூயா அவர் நம்மோடு பேசுவார் நமக்கு ஆலோசனை வழங்குவார் நமக்கு வழிகாட்டு தருவார் இதை செய்யாதே என்று உள்ளே இருந்து பேசுவார் அதுக்கெல்லாம் நீங்க இடம் கொடுக்கணும் அவரோடு பழக வேண்டும் உங்கள் வாழ்க்கையின் அன்றாட காரியங்கள்ல அவரை இணைக்க வேண்டும் அவருக்கு அவரோடு பேச வேண்டும் என்றவரு இதற்கு நான் என்ன செய்யட்டோம்ப்பா என்று கூப்பிட வேண்டும் பதில் சொல்லுவார் இப்படியே பழகும் பொழுது ஒரு நல்ல ஒரு பழக்கம் ஆவி ஆவிக்கேற்றபடி நடக்கிற ஆவியினால் வழி நடத்தப்படுகின்ற பழக்கம் ஏற்படும் மூன்றாவது காரியத்துக்குள்ளே போய்விடுவோம் எபிரேயர் மூன்று ஒன்று எபிரேயர் மூன்று ஒன்று பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்கள் ஆகிய பரிசுத்த சகோதரரே நாம் அறிக்கை பண்ணுகிற அப்போஸ்தலரும் பிரதான ஆசாரியருமாய் இருக்கிற கிறிஸ்து இயேசுவை கவனித்து பாருங்கள் பரம அழைப்புக்கு பங்கு மூன்றாவது என்ன பங்கு நமக்கு எதிலே பங்கு பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரரே என்று நம்மை கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்கு பரம அழைப்பு இன்றைக்கு உலகத்தில் நிறைய அழைப்புகள் இருக்கிறத உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பெரிய விசேஷமான ஒரு மீட்டிங் நடக்கிறது அதுக்கு வந்து இது பப்ளிக் மீட்டிங் கிடையாது இது சிலருக்காக உள்ளது அதிலே உங்களை நாங்கள் இன்விடேஷன் பண்ணியிருக்கிறோம்னு சொல்லி இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லி அழைப்புதல் கிடைத்தா பெரிய பாக்கியமாய் நினைப்போம் எனக்கு அழைப்புதல் வந்திருக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தீங்களா சில வேளை இப்பெல்லாம் இயேசு அழைக்கிறார் என்பதுதான் பரவலாக நமக்கு எப்பொழுதும் பேர் இருக்கும் அதை பார்த்து காப்பி எடுத்து இப்போ அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் அவருடைய கட்சி தலைவருடைய பேரை போட்டு இவர் அழைக்கிறார் அவர் அழைக்கிறார்னு ரோட்ல என்ன செய்துட்டு இருக்காங்க இப்போ எழுதி போட்டிருக்கிறத பார்க்கிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு தந்த அழைப்புக்கும் இந்த உலகத்தில் உள்ள எந்த மேன்மக்கள் பெரிய ஆட்கள்னா இருந்தாலும் சரிதான் அவங்க எல்லாம் தருகிற அழைப்புக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் தந்த ஒரே ஒரு அழைப்பு தான் பரம அழைப்பு அலே லூயா மற்றதெல்லாம் இகலோக அழைப்புகள் இகலோக அழைப்புகள் ஆனால் இது பரலோக அழைப்பு பிரைஸ் லாட் இது ஒரே ஒரு அழைப்பு இன்றைக்கு உலகத்திலே பரலோக அழைப்பு என்பது மகாபெரிய பாக்கியம் பரம அழைப்பு பரம அழைப்பு அந்த பரம அழைப்பு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது நம்ம இதுல பங்காளிகளா என்ன செய்திருக்கிறோம் மாறி இருக்கிறோம் அலையா உண்மையிலே இந்த பரம அழைப்பை தேவன் எல்லாருக்கும் கொடுத்தார் எல்லாருக்கும் கொடுத்திருக்கிறார் ஒருவனும் கெட்டு போவது அவருக்கு சித்தம் அல்லன்னு சொல்லியிருக்க எல்லாருக்கும் கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் அதிலே பங்குள்ளவர்களாய் மாறுகிறது நம்முடைய கையில் தான் இருக்கிறது ஒரு ராஜா தன் மகனு கல்யாணம் நடத்தினார் எல்லா மந்திரிகள் பெரியவர்கள் எல்லாருக்கும் அழைப்பு கொடுத்தார் ஆனால் அழைப்பு கிடைத்தது ஆனா அவர்கள் அதுல பங்குள்ளவர்களா என்ன செய்யல மாறல் அவர்கள் கல்யாண வீட்டுக்கு வரவில்லை ராஜா ரொம்ப துக்கப்பட்டு அடுத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார் அப்ப பாருங்கள் இதே போல பரம அழைப்பு நமக்கு வந்திருக்கிறது இப்பொழுது நாம் அந்த அழைப்பை இருதயம் திறந்து ஏற்றுக்கொண்டோம் ஆம் கர்த்தருடைய அழைப்பு நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் இதோ வாசல் படியில் நின்று கதவை தட்டுகிறேன் ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் நான் அவனுக்குள் பிரவேசித்து அவனோட போஜனம் பண்ணுவேன் அவனும் என்னோட போஜனம் பண்ணுவான் கத்திற்கு ஸ்தோத்திர பாருங்கள் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து தட்டுகிறார் தட்டி அழைக்கிறார் மகனே மகளே அழைக்கிறார் பேர் சொல்லி அழைக்கிறார் அழைக்கும் பொழுது அது யார் கதவை திறந்து இதயத்தை திறந்து அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோமோ அவர்கள் தான் அந்த அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாய் மாறுகிறோம் அல்ல லூயா இன்னைக்கு அநேகருக்கு அந்த 
இதே கதவு தட்டப்படுகிறது ஒரு சுவிசேஷ பிரசங்கத்தின் மூலமாக ஒரு நபர் தன்னுடைய சுவிசேஷ ஊழியத்திலே போய் ஒரு வீட்டை சந்திக்கும் பொழுது ஒரு துண்டு பிரதியை எடுத்து ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அவன் அதை வாங்கி திறந்து பார்க்கும் பொழுது இப்படி பல ரீதிகளில் அந்த மனிதனுடைய இதய கதவு தட்டப்படுகிறது சொப்பனங்களில் தரிசனங்களில் பல நிலைகளில் இருக்கிறது தட்டும் பொழுது யார் அதை திறந்து ஏற்றுக்கொள்றாங்களோ அவங்க பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாய் மாறுகிறார் நாம் எல்லாரும் பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாய் மாறி இருக்கிறோம் ஹலிலூயா இல்லாவிட்ட அந்த இடத்துல வந்து இப்படி உட்கார்ந்திருக்க மாட்டோம் கத்துடைய பரம அழைப்புக்கு பங்குடையவர்களாக நாம் மாறி இருக்கிறோம் எனவே அன்பானவர்களே இந்த அழைப்பிலே பங்குள்ளவர்களுக்கு தேவன் பல சௌகரியங்களை பண்ணுகிறார் பல சௌகரியங்களை பண்ணுகிறார் ஏன்னா அழைத்து அந்த அழைப்புக்கு பங்காளிகளாக மாறியாச்சு இனி நம்முடைய முழு பொறுப்பும் யாருடையது சொல்லுங்க கத்தருடையது ஒரு நாள் ஏசு கிறிஸ்து அந்த கடலோரத்தில் நின்று கொண்டு சீஷர்களை பார்த்து சொன்னார் அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் அப்படின்னு ஒரு அழைப்பு கொடுத்தார் அது இயேசுவின் அழைப்பு இந்த அழைப்பை கேட்டு சீஷர்கள் எல்லாம் படகில் ஏறினார்கள் ஏறினவர்களுக்கு அவர்கள் அந்த அழைப்புக்கு நேராக அவர்கள் யாத்திரை பண்ணும் பொழுது வழியிலே பயங்கர புயல் காற்று வீசி அந்த கடல் கொந்தளித்து படகு தத்தளித்து கவிழ்ந்து போகிற சூழ்நிலை உண்டாயிற்று ஆனாலும் ஒரு ஆத்மாவுக்கு கூட சேதம் இல்லாமல் வலுவாதபடி அழைத்தவர் அவர்களை பாதுகாத்தார் அல்லா இதுதான் இந்த பரம அழைப்பு பங்கோடு நாம முன் செல்லும் பொழுது பரம அழைப்பில் பங்குள்ளவர்களாகி அந்த பரலோத்துக்கு நேராக நாம் அந்த அழைப்பை முழுமையுமாய் பெற்றுக் கொள்வதற்கு நாம் யாத்திரை பண்ணும் பொழுது நமக்கு முழு பாதுகாவல் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கர்த்தர் சீஷர்களை கொண்டு சென்ற அந்த பயணம் ஆமேன் எனவே அன்பானவர்களே உங்க வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகள் வருகிறது வியாதி பிரச்சனைகள் பிசாசின் எதிர்ப்புகள் மனிதருடைய எதிர்ப்புகள் பல கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் மனசோர்வுக்கான பல நிகழ்ச்சிகள் பல வார்த்தைகள் எத்தனையோ சோதனையும் வேதனைகளும் வந்து நம்மை பலவேளை மோதுகிறது அசைக்கு அலைக்கழித்து நம்மை வீழ்த்தி போட பார்க்கிறது ஆனாலும் ஒன்று நிச்சயம் நம் பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களா இருக்கிறதுனாலே கர்த்தர் நம்மை குறித்து முழு பொறுப்படுத்திருக்கிறார் கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோமா அல்லா அவர்களை அவர் கைவிடவே மாட்டார் கைவிடவே மாட்டார் எலியாவின் காலத்திலே கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாகாலுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிடாத இன்னும் ஏழாயிரம் பேரை வைத்திருக்கிறேன் சொன்னார் பாத்தீங்களா இந்த ஆகாப் ஏசபேல் மகா பயங்கரமாக தேசத்திலே அவர்கள் அவர்கள் அரசாட்சி செய்து கொண்டிருந்த நாட்களிலே தேவனுடைய திருக்க தரிசிகள் தேவ பிள்ளைகள் எல்லாம் கொன்று வீழ்த்தி கொண்டிருந்த நாட்களிலும் ஒன்று ரெண்டு அல்ல ஏழாயிரம் பேரை அந்த பாகால் என்கிற அந்நிய தெய்வத்தை தெய்வத்துக்கு முன்பாக வணங்காத முழங்கால் படியிடாத ஏழாயிரம் பேரை கர்த்தர் பாதுகாத்து வைத்தார் அவர்கள் பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்கள் ஹலலூயா பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களை எப்படி எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் எப்படி எந்த இடத்திலே பயன்படுத்த வேண்டும் எந்த நிலையில் அவர்களை பரலோகம் சேர்க்க வேண்டும் எல்லாம் தேவனுக்கு தெரியும் திட்டம் வைத்திருக்கிறார் அந்த திட்டத்தை விட்டு வலதுபுறம் இடதுபுறம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வலுவவே வலுவாது ஹலிலூயா மரணம் என்பதும் இதில் ஒரு பகுதி அதையும் நினைப்பூட்டுகிறேன் அவர் எப்படி எந்த விதத்தில் பரலோகம் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அந்த விதத்திலே ஒரு மரணத்தை ஏற்ற வேளையிலே செய்வார் ஆனால மறித்த உடனே இவர்களை கைவிட்டு விட்டார் தேவன் என்று நினைப்பதற்கில்லை சரீர மரணம் என்பது தேவன் கைவிட்டதற்கு அடையாளமான காரியம் அல்ல அது எல்லா மனிதருக்கும் வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு காரியம் அலையா எனவே சரீர மரணத்தை தேவன் கைவிட்டு விட்டார் என்று சொல்லி ஒப்பிட்டு ஒரு காலம் பேசக்கூடாது ஆவிக்குரிய மரணம் அடைந்து விடக்கூடாது இரண்டாம் மரணமாகிய நரகபாதாளத்தின் பயங்கரத்துக்கு ஆளாகி விடக்கூடாது அதில் தான் கவனமாக இருக்க வேண்டும் எனவே ஆண்டவர் அவருடைய பரம அழைப்பு பங்குள்ளவர்களா இருக்கிறவர்களை பாதுகாக்க அறிந்திருக்கிறார் ஹலலூயா வழி நடத்த அறிந்திருக்கிறார் பிரைஸ் அதே போல பேதுரு ஒரு முறை படகில் இருக்கும் பொழுது ஆசைப்பட்டு கேட்டார் உண்மை போல கடலின் மேல் நடக்க வேண்டும் ஆண்டவரே அப்பொழுதும் ஏசு கிறிஸ்து ஒரு அழைப்பு கொடுத்தார் வா என்று அழைத்தார் அந்த அழைப்பிலே இவர் காலெடுத்து வைத்த பொழுது அந்த அழைப்புக்கு பங்குள்ளவராய் மாறினார் அழைத்த பிறகும் இல்ல நான் வரலன்னு படகுல இருந்தா அந்த அழைப்புக்கு அவர் பங்குள்ளவரா மாறவில்லை அந்த அழைப்புக்கு எப்பொழுது காலெடுத்து வைத்தாரோ அப்பொழுது அவர் அழைப்புக்கு பங்குள்ளவராக மாறிவிட்டார் அவரும் நடுக்கடலில் அமிழ்ந்து போக வேண்டிய பயங்கர சம்பவம் வந்தது ஆனால் இயேசு அழைத்தவர் பரம அழைப்பினால் அவரை அழைத்தவர் கைபிடித்து என்ன செய்தார் தூக்கினார் பிரைஸ் இதுபோல நாம் அழிந்தே போவோம் நம்முடைய ஆத்மா நிலை நிற்காது நாம் இயேசுக்காய் நிக்க முடியாது என்கிற சூழ்நிலை வந்தாலும் பயப்பட தேவையில்லை கர்த்தர் நம்மை தாங்குவார் அலிலூயா ஆபிரகாமை கர்த்தர் அழைத்தார் 
அவன் கிடைத்த ஒரு பெரிய தெய்வீக அழகான அழைப்பு அந்த அழைப்பை நம்பி என்றைக்கு மெசப்போட்டோமியாவை விட்டு அவர் வெளியே கால் எடுத்து வைத்தாரோ அன்றைக்கு தான் அவர் பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவராக மாறினார் அல்லூயா அவர் பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவராக மாறின பிறகு எவ்வளவு காரியங்கள்ல தேவன் அவருக்காக யுத்தம் பண்ணினார் அவருடைய யாத்திரை முழுவதும் தேவன் அவரோடு வந்தார் ரெண்டு முறை அவருடைய மனைவிக்கு தீமை வந்தது ராஜாக்களினாலே ஒரு தடவை அல்ல ரெண்டு முறை ரெண்டு முறையும் எந்த சேதமும் இன்றி கர்த்தர் பாதுகாத்தார் ஹலி லூயா ஏனென்றால் அவன் பரம அழைப்பில் பங்குள்ளவன் அல்லவா அவன் அழைத்திருக்கிறேன் புறப்பட்டு வந்திருக்கிறான் பரதேசியாய் அந்நியனாய் சுத்தி கொண்டிருக்கிறான் அவனை கண்டவனுடைய கையில நான் ஒப்பு கொடுக்க முடியுமா முடியாது தேவன் அவனுக்காக வைராக்கியமாய் பேசினார் ஹலி லூயா ஸ்தோத்ரா ஒரு ராஜாவிடத்துல சொல்லிவிட்டார் நீ அழைத்து கொண்டு வந்த அந்த ஸ்திரீ நிமித்தம் நீ செத்தாய்னு சொல்லிட்டாரு கர்த்தர் ஹலே லூயா எவ்வளவு அழகாக தேவன் பேசினார் நடத்தினார் எனவே நம்மை தேவன் அழைத்திருக்கிறார் அன்பானவர்களே அந்த அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாய் தைரியமாக கர்த்தருக்காக வாழும்படி புறப்படுங்கள் உலக ஆசாபாசங்கள் சிற்றின்பங்கள் பாவ காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு விலகி இயேசுக்காக வாழ்வேன் சொல்லி தைரியமா நீங்க இறங்கினீங்கன்னா அதுதான் பரம அழைப்புல நீங்க பங்குள்ளவர்களாய் மாறுவது அன்று முதல் கடைசி வரை கர்த்தர் உங்களை முழு பொறுப்பெடுப்பார் மிக வெற்றியாக கர்த்தர் உங்களை வழி நடத்துவார் ஹலிலூயா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எபிரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிப்போம் அங்கே நான்காவது காரியத்தை பார்க்கலாம் பனிரெண்டு பத்து அவர்கள் தங்களுக்கு நலம் என்று தோன்றினபடி கொஞ்ச காலம் சிற்சித்தார்கள் இவரோ தம்முடைய பரிசுத்தத்துக்கு நாம் பங்குள்ளவர்கள் ஆகும் பொருட்டு நம்முடைய பிரயோஜனத்துக்காகவே நம்மை சிற்சிக்கிறார் பரிசுத்தத்தில் பங்கு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கிறிஸ்துவனிடத்தில் பங்கு என்று சொல்லும் போதே அதில் ஒரு பகுதி அவருடைய பரிசுத்தத்தில் பங்கு இது ஸ்பெஷலாக அதை எடுத்து சொல்லியிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் பரிசுத்தத்திலே நமக்கு என்ன இருக்கிறது பங்கு இருக்கிறது பரிசுத்தம் என்பது நாம் நம்மளே உருவாக்கி கொள்ளுகிற ஒரு வஸ்து அல்ல ஒரு விஷயம் அல்ல பரிசுத்தம் என்பதை மனிதன் தன்னில் தானே உருவாக்கி கொள்ள முடியாது அது கிறிஸ்து நமக்கு தருகிற பேர் ஆசீர்வாதம் அதிலே நமக்கு பங்கு தருகிறார் அலை லூயா பரிசுத்தம் விசுவாசம் தேவ அன்பு என்பவைகள் எல்லாம் நாம பை பிராக்டிஸ் உருவாக்குற விஷயங்கள் அல்ல அது தேவ ஆசீர்வாதங்கள் தேவன் தருகின்ற பாக்கியங்கள் பொக்கிஷங்கள் எனவே இந்த அருமையான பொக்கிஷங்களை நமக்கு சுதந்திரமாக எடுத்துக்கொள்ள பங்காளிகளாக இருந்து அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தேவன் ஒழுங்கு செய்தது தம்முடைய பரிசுத்தத்தில் நீங்கள் பங்குள்ளவர்களாவதற்கு அப்படி பங்குள்ளவர்கள் ஆவதற்காக இந்த வசனம் சொல்லுகிறது அடிக்கடி அவர் நம்ம என்ன செய்கிறாராம் வசனத்தை கவனித்தீங்களா சிட்சிக்கிறார் என்ன செய்கிறார் சிட்சிக்கிறார் அப்போ தேவன் நாம் தேவனுக்கு பிரியமாய் நடக்கும் பொழுதே அங்கே இங்கே என்று சில சிக்சைகளை நமக்கு தந்து கொண்டே இருக்கிறார் இந்த சிக்சைகள் வேறு தண்டனைகள் வேறு இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தண்டனை என்பது ஒரே அடியாய் அடித்து முடித்து விடுவது அதுக்கு பிறகு அவன் எழும்பவே முடியாது ஆனால் சிக்சை என்பது அவ்வப்போது சிறு சிறு தண்டனைகள் கொடுத்து தப்பை திருத்துவது பிரைசலா ஒரு எதிரி ஒருத்தனை கொலை செய்யும்படி தாக்குவதற்கும் ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளையை திருத்துவதற்காக அடிப்பதற்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது நம்முடைய தேவன் நம்மை சிக்ஷிக்கும் பொழுது இப்படித்தான் சிக்ஷிப்பார் உதாரணத்தை பாருங்கள் அவரே ரெண்டு வேலையும் செய்வார் இஸ்ரவேலர்களை செங்கல் அறுக்கிறதுக்கு ஒப்பு கொடுத்து எகிப்தியருக்கு அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுத்து பயங்கர சிக்சை தேவன் அனுமதித்த சிக்சை அப்படியே கூக்குரல் இடுகிறார்கள் ஒரு மிருக ஜீவனை போல எங்களை நடத்துகிறானே ஆளோட்டிகளை வைத்து அடிக்கிறானே வேதனைப்படுத்துறான்னு சொல்லி அழுறாங்க அவங்களுக்கு கிடைத்த சிக்சையை பாருங்க பயங்கரமான சிக்சை இது சிக்சை தேவன் தான் நேசிக்கிற தன்னுடைய பிள்ளைகளை சரிபடுத்தி அவர்கள் தேவனை நோக்கி அதிகமாய் கூப்பிடும்படி செய்து அப்படியே அதுல அதன் முடிவாக ஒரு பெரிய விடுதலை எகிப்திலிருந்து ஒரு பெரிய விடுதலை அடுத்தது அவர் சிக்சிக்க பயன்படுத்தின பார்வோன் அவர் சிக்சிக்க ஆயுதமாய் பயன்படுத்தின பார்வோனுடைய சேனைகள் இந்த ஆட்களுக்கு செங்கடலிலே அவர் கொடுத்தது வெறும் சிக்சை அல்ல தண்டனை அல்லே லூயா அப்போ சத்ருவுக்கு தேவனை எதிர்க்கிறவனுக்கு தேவ பிள்ளைகளுக்கு எதிராய் எழும்புறவனுக்கு தேவனுடைய திட்டங்களுக்கு எதிராய் செயல்படுகிறவனுக்கு எல்லாம் கிடைக்கிறது என்னது முடிவு அவனுக்கு அழிவு அவனுக்கு தண்டனை பார்வனுக்கு அவன் சேனைக்கும் கிடைத்தது தேவ தண்டனை ஆனால் இஸ்ரவேல் பிள்ளைகளுக்கு கிடைத்தது சிக்சை அந்த சிக்சையிலிருந்து அடுத்து அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் வெளியேறி வந்து அடுத்த கட்டமாய் முன்னேற்றத்துக்குள் போனார்கள் பிரைஸ் த லார்ட் லூயா இதுலதான் ரோமர்லே படிக்கிறோம் பதினொன்றாம் அதிகாரத்திலே 
கிருபா பாத்திரம் கோபா பாத்திரம் இப்படி ரெண்டு வார்த்தை இருக்கிறது தேவன் சிலரை கிருபா பாத்திரங்களாக வைத்திருக்கிறாராம் அவர்களை அடிக்கடி சிற்சிப்பார் திருத்துவார் அவருடைய கிருபையை ஊற்றி தாங்குவார் அப்படியே ஆயத்தப்படுத்தி ஆயத்தப்படுத்தி தன்னோடு வாழ்வதற்காக ஆயத்தப்படுத்துவார் அடுத்த ஒரு செட்டு வந்து கோபா பாத்திரமா இந்த கோபா பாத்திரங்களை சும்மா தொந்தரவு பண்ண மாட்டார் நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க கோபா பாத்திரங்களை வந்து சும்மா போட்டு நினைச்ச மாட்டாரு குச்சி வச்சு அடிச்சுட்டு இருக்க மாட்டாரு அப்படியே விட்டுருவாரு அது போய் அழிவை என்ன செய்யும் அடையும் பயங்கரமான தண்டனையில போய் சேரும் அதனாலதான் துன்மார்க்கன் வாழ்ந்திருக்கிறான் அக்கிரமன் சிகரமன் நன்றா இருக்கிறான் தேவ பிள்ளையாகிய நானும் அடிக்கடி கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறேனே என்று ஒருவரும் சோர்ந்து போக கூடாது கர்த்தர் நம்மை சரீரங்களிலே சில வேலை சிர்ச்சிக்கிறார் பண விஷயங்களிலே கொஞ்சம் பிடித்து வைத்து சில வேலை சிர்ச்சிக்கிறார் சில மனுஷர்களால் வருகிற சில வேதனைகளால சிர்ச்சிக்கிறார் பல விதங்களில் சிர்ச்சிக்கிறார் இந்த சிர்ச்சைகள் தொடர்ந்து வரும் பொழுதும் இதை நல்ல நிலையில் எடுத்துக்கொண்டு இது எதுக்கு தேவன் தருகிறார் தம்முடைய பரிசுத்தத்தில் நான் பங்குள்ளவனாக மாறும்படி தருகிறார் அல்லா அந்த கண்ணோட்டத்தில் எடுக்கணும் ஒவ்வொரு சிர்ச்சை வரும் பொழுது நான் ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளை பரிசுத்தாவி பெற்ற தேவ பிள்ளை ஞானஸ்தானம் பெற்ற கத்தோடைய பிள்ளை கிருபைனால நான் ஆண்டோருக்கா ஜீவிக்கிறேன் ஏன் எனக்கு வியாதி வியாதி வியாதின்னு வருது இல்லை ஏன் மனுஷருடைய போராட்டம் ஏன் இந்த போராட்டம் அந்த போராட்டம் இதை உடனே எப்படி நம்ம கண்ணோட்டத்தில் எடுக்கணும் என்னை அவருடைய பரிசுத்தத்துக்கு பங்குள்ளவன் ஆகும்படி அவர் இந்த சிக்சை எனக்கு என்ன செய்திருக்கிறார் அனுமதித்திருக்கிறார் ஆமேன் இதுக்கு பதில் வித்தியாசமா சிந்திக்க ஆரம்பிச்சோம்னா சிலர் அழுது அழுது சோர்ந்து கத்தர் என்னை கைவிட்டுட்டார் இந்த கத்தர நாடி எனக்கு என்ன கிடைத்தது இந்த மாதிரி லைன்ல போயிருவாங்க போய் ரொம்ப சோர்ந்து தளர்ந்து அவர்கள் இழந்து போவார்கள் அப்படி போகக்கூடாது சிக்சை எதற்கென்று புரிந்து கொள்ளணும் இந்த வசனத்துல தெளிவா இருக்கிற தம்முடைய பரிசுத்தத்தில் நாம் பங்குள்ளவர்கள் ஆகும்படி கர்த்தர் நம்ம என்ன செய்கிறாராம் சொல்லுங்க சிர்ச்சிக்கிறார் அதே வேளையில நீங்கள் சின்ன சின்ன காரியத்துக்கும் ரொம்ப சிர்ச்சிக்கப்படுறீங்க ஆனா இன்னொருத்தையும் பெரும் பாதகத்தை பண்ணிட்டு அவன் ஹாயா வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் அவனுக்கு ஒரு தட்டுமுட்டு கஷ்டமே இல்லை அவனை பற்றி நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது நீங்க கம்பேர் பண்ணக்கூடாது அவனையும் உங்களையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது சங்கீதத்துல எழுதியிருக்கிறது ஆசாப்பின் சங்கீதத்திலே நிச்சயமாகவே நீர் அவர்களை சறுக்கலான இடங்களில் நிறுத்தி இருக்கிறீர் அவங்க எங்க நிக்கிறான் அவன் பெரிய செழித்து வளர்ந்தாலும் அவன் நிக்கிற இடம் எந்த இடம் சறுக்கலான இடம் எப்ப முடியும் தெரியாது எப்ப அவன் அழிந்து நரத்து போவான்னு தெரியவே செய்யாது அப்படிப்பட்ட இடத்துல நிக்கிறான் ஆனா நாமோ கண்மலையின் மேல் உறுதியாக நிற்கிறோம் அல்லா ஆனா கண்மலையின் மேல் உறுதியாக நிற்கிறோம் ஆனா அடிக்கடி என்ன செய்துட்டே இருக்கிறாரு அங்க எங்க ப்ரூனிங் நடத்திக்கிட்டேதான் இருக்கிறாரு வந்து அந்த இலைய வெட்டுறாரு இந்த கொப்ப வெட்டுறாரு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டே இருக்கிற மாதிரிதான் சில வேளை செஞ்சுட்டே இருப்பாரு ஆனா இதெல்லாம் செய்து வரும் பொழுது அவர் விரும்புகிற உருவத்திலே அந்த சாயலிலே அழகாக அவருடைய பரிசுத்த சாயலிலே நான் உருவாக்கப்பட்டு விடுவோம் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் தானே இஷ்டத்துக்கு வளர விட்ட பிள்ளை அது சீர்கட்ட பிள்ளையா தான் இருக்கும் ஆனா அந்த பிள்ளை அடிக்கடி தட்டி தட்டி திருத்தி அந்த வார்த்தை ஏன் பேசின இந்த ஏன் அப்படி அந்த இடத்துல வச்ச ஏன் அங்க போன ஏன் என்கிட்ட கேட்காம செஞ்ச சொல்லி 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 தட்டி 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 திருத்தும் பொழுது அந்த பிள்ளைக்குள்ள ஒரு கீழ்ப்படிதல் உருவாகி விடுகிறது ஒரு இணங்கி போகிற தன்மை உருவாகி விடுகிறது ஒரு அர்ப்பணிப்பு உண்டாகி விடுகிறது இந்த தாழ்மை கிடைக்கிறது எல்லாரோட ஒத்து வாழுகிற தன்மைகள் கிடைக்கிறது எவ்வளோ நிறைய தன் நல்ல தன்மைகள் பிள்ளைக்குள் உருவாக்கப்படுகிறது பிந்தன நாட்களில் அது அதற்கு பிரயோஜனமாக இருக்கின்றது எனவே அன்பானவர்களே கர்த்தர் நம்மை சுட்சிக்கும் பொழுது அதை வித்தியாசமான கண்ணோட்டத்தில் எடுக்காதீங்க அற்பமாகவும் எண்ணாதிருங்கள் அலையிலூயா கத்தர் சுட்சிக்கும் பொழுது என்னை பரிசுத்தத்தில் பங்குள்ளவன் ஆகும்படி எனக்கு இந்த வேதனை தந்திருக்கிறார் கத்தாவே நான் இன்னும் எதுல சுத்திகரிக்கப்படணும் என்கிற கண்ணோட்டத்தோடு போகும் பொழுது அது சீக்கிரமாக கத்த நினைத்த காரியங்கள் அந்த சோதனையிலே நிறைவேறும் ஹலே லூயா கர்த்தர் பரிசுத்தராயிருக்கும்படி நம்ம அழைத்தார் காரணம் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பதில்லை அவரை தரிசிக்கவும் அவரோடு வாழவும் அவர் சித்தம் கொண்டு நம்மை அழைத்தபடியினால் தான் அங்க இங்கொன்று அங்கொன்று சில சிச்சைகளினாலே நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் ஹலலூயா ஸ்தோத்ரா அவர் பரிசுத்தப்படுத்துகிறது மட்டுமல்ல அடுத்ததொரு முக்கியமான காரியம் ரெண்டு பேர் ஒன்று நாலு வாசிங்க இச்சை நாள் உலகத்தில் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி திவ்ய சுபாவத்துக்கு பங்குளோரல் ஆகும் பொருட்டு மகா மேன்மையும் அருமையுமான வாக்கு தத்தங்களும் அவைகளினாலே நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது திவ்ய சுபாவத்திற்கு பங்குள்ளவர்களாக மாறும் பொருட்டு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்பானவர்களே அடுத்தது எதிலே பங்கு நமக்கு தேவன் தருகிறார் சொன்னால் அவருடைய தன்மைகள் அவருடைய சுபாவங்களிலேயே நமக்கு என்ன தருகிறாராம் 
பங்கு தருகிறார் ஹலலூயா கவனியுங்கள் இது வந்து நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப குறைபாடான ஒரு காரியமா இருக்கிறது அதாவது நாம் எல்லாரும் ஒரு குடும்பத்திலே பிறந்து வாழுகிறோம் வளர்கிறோம் அப்பொழுது நாம் பிறக்கும் பொழுதே நமக்குள் ஒரு ஜென்ம குணம் ஒன்று உருவாகிறது அதை அறிவியலே பல ரீதியிலே சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் கண்டுபிடித்தது கொஞ்சம் கர்த்தர் வைத்திருப்பது எல்லாம் அவர்கள் கண்டுபிடித்துக் கொள்ள முடியாது இருந்தாலும் பாருங்கள் சில விதங்களில் அந்த அந்த ஹெரிடிட்ரியாக வருகிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் அது உண்மையாக இருக்கிறதையும் நாம் பார்க்கிறோம் அப்பாவுடைய சுபாவம் அம்மாவுடைய சுபாவம் தாத்தாவுடைய சுபாவம் பாட்டியுடைய சுபாவம் முன்னோர்களுடைய சுபாவங்கள் சிலது என்ன செய்யறது அப்படியே வருகிறது அது பல பெர்மியூட்டேஷன் காம்பினேஷன்ஸில் மாறி 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 வருகிறது என்று விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது எப்படியும் இந்த சுபாவங்கள் தன்மைகள் எல்லாம் மண்ணுக்குரியது மொத்தத்தில் சொல்ல போனா எல்லாமே மண்ணிலிருந்து உருவான மனிதன் அவன் தன் பிள்ளைகள் தன் பிள்ளைகள் தன் பிள்ளைகள் என்று பெற்றெடுத்து வளர்த்தும் பொழுது இந்த பிள்ளைகளுக்குள் வருகிற ஜென்ம குணம் எதை பார்த்தாலும் அது எது எதை சார்ந்ததா தான் இருக்க முடியும் இந்த மண்ணுலகின் தன்மைகள் மாம்ச மாம்ச சுபாவங்கள் மண்ணுலகின் ஜென்ம குணங்கள் இந்த ஜென்ம குணங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஜென்ம குணத்திலும் சில நல்ல குணங்கள் உண்டு சில கெட்ட குணங்களும் உண்டு ஜென்ம குணத்திலே அது ஒன்று நேச்சுரல் கேரக்டர் நேச்சுரலாக இருக்கும் அதாவது அன்பு என்று எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா ஜென்ம அன்பு இருக்குது சிலர் சாதாரணமாக அன்புள்ளவர்களாக இருக்காங்க பரிவுள்ளவர்களாக இருக்காங்க அந்த அன்பினுடைய பல அம்சங்கள் அவர்களில் வெளிப்படுவதை பார்க்குறோம் அவர்கள் பரிசு ஆவியும் பரவில்லை கர்த்தருக்குள்ளேயும் வரல ஆனாலும் அவர்களுக்கு வந்து அந்த அந்த நேச்சர்லே அந்த சாதாரண ஜென்ம குணத்திலேயே ஒரு நல்ல காரியம் இறக்க குணம் இருக்கும் சில காரியங்கள் இருக்கும் ஆனால் இப்பொழுது கர்த்தர் சொல்லுவது என்னவென்றால் மகனே ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஜென்ம குணம் இருக்கும் ஒன்ட ஒன்று நல்லா இருக்கும் இன்னொன்று கெட்டதா இருக்கும் இன்னொன்று நல்லதா இருக்கும் இன்னொன்று கெட்டதா இருக்கும் இது இயற்கை ஆனால் இப்பொழுது என்னுடைய குணத்தை உனக்கு நான் பங்களித்து தருகிறேன் அல்ல லூயா என்னுடைய குணத்திலே ஒரு சின்ன காரியம் கூட மோசமானது கிடையாது முற்றிலும் நன்மை நன்மையே வாசமா இருக்கிறவர் தேவன் அல்ல லூயா எனவே அந்த முழுவதும் ஹண்ட்ரட் அந்த சுபாவம் அழகான சுபாவம் அன்புன்னு சொன்னா அதுதான் அன்பு இறக்கம்னு சொன்னா அவ்விடத்துல இருக்கிறது தான் இறக்கம் எது எந்த குணத்தும் அந்த குணத்தினுடைய அந்த முழுமை அங்க தெய்வீகத்துல இருக்கு தேவனுடைய தே தேவ த காட் ஹெட் அது அவரிடத்துல இருக்கிறது தேவனிடத்துல இருக்கு திருத்துவ தேவனிடத்துல இருக்கிறது அங்கிருந்து என்ன செய்கிறார் நாம அதை பெற்றுக்கொள்ளும்படி பங்கு அளிக்கின்றார் அலேலூயா இப்போ இதை பெற்றுக்கொள்ளணும் திவ்ய சுபாவத்திற்கு பங்குள்ளவர்கள் ஆகும்படிக்குத்தான் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் நம்மை பழைய அந்த ஜென்ம குணங்களினால் வந்த அழுக்குகள் கரைகள் இதுதான் ஜென்ம குணம் பாவத்துக்கு இடம் கொடுத்து பாவத்தினால வந்தது இதையெல்லாம் ரட்சிப்புல கழுவிட்டார் இனி அந்த உள்ளான குணத்தையே சுத்திகரிக்க தொடங்குகிறார் அதுதான் பரிசுத்தமாகுதல் என்ற பெரும் ஒரு ப்ராசஸ் அதுதான் நம்ம நடத்தி கொண்டே இருக்கிறார் ஒரே நாளிலே இங்கே கழுவி விட்டார் இப்படிதெல்லாம் கழுவப்பட்டு விட்டது ஆனா இனி கழுவினாலும் இந்த உள்ளான தன்மைகள் உடனே மாற்றப்படவில்லை பல வருடங்களாக வந்து வருகிற முன்கோபம் பல வருடங்களாக வருகிற பொல்லாத இச்சிக்கிற சுபாவம் பல வருடங்களாக வருகின்ற ஆஹ் கத்திரிக்க சோதர பெருமை மேட்டிமையின் சுபாவம் உள்ள கிடக்கிறது இவைகளை எல்லாம் மாற்றி இந்த தேவனுடைய அழகான திவ்ய சுபாவமாக உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறார் ஹலலூயா இதற்கு நாம் நம்மை பரிசுத்தாவின் கிரியைக்கு அதிகமா அர்ப்பணிக்கணும் வசனங்களை படிக்கும் பொழுது இந்த வசனம் அதுல கிரிய செய்வதற்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும் வசனத்தினாலும் ஆவியினாலும் நம்முடைய உள்ளான மனிதனை அவர் மறு ரூபமாக்கி கொண்டிருக்கின்றார் அமேன் உள்ளான மனிதன் நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகின்றான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இந்த உள்ளான மனிதன் நாளுக்கு நாள் ஒரு மாற்றத்துக்குள் வரணும் கெட்ட சுபாவங்கள் பழைய மண்ணின் சுபாவங்கள் மாறி அந்த விண்ணின் தன்மை தெய்வீக தன்மை நம்மிலே உருவாக வேண்டும் தேவனோடு பழகும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தைகளை அதிகம் வாசிக்கும் பொழுது தேவனுடைய ஆவியில் அதிகம் நிரம்பும் பொழுது இந்த காரியங்களுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும் நம்மிலே மாற்றங்கள் கட்டாயம் தேவன் தருவார் ஹலிலூயா ஸ்தோதிரம் கொலோசையர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்று வாசிக்கலாம் கொலோசையர் ஒன்று பனிரெண்டு பதிமூன்று பரிசுத்தவானுடைய 
தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தினவருமாயிருக்கிற பிதாவை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இங்கே ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரத்தில் நமக்கு என்ன கிடைக்கிறதா பங்கு கிடைக்கிறது ஹலலூயா ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்கள் யாரு கீழே தொடர்ந்து அடுத்த பகுதி வசன வாஸ்தோம் இதற்காகவே எங்களை இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து என்ன செய்தீர் விடுதலையாக்கி உங்களுடைய அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்கு என்ன செய்தீர் உட்படுத்தினீர் இதுல நன்றாக கவனியுங்கள் இப்பொழுது ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் பாவ இருள் அஞ்ஞான இருள் பிசாசின் இருள் இந்த இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே விடுதலையாக்கப்பட்டு பரிசுத்த ஆவியின் ஆளுகைக்குள் வந்திருக்கிறார்கள் அதான் அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யம் உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்று நாம் சொல்லும் பொழுது இப்பொழுதே தேவ தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்கள் நடுவில் வந்திருக்கிறதே என்று இயேசு சொன்ன வார்த்தையும் நினைவு கூற வேண்டும் பரிசுத்த ஆவி எப்பொழுது பூமியிலே வந்தாரோ அப்பொழுதே கர்த்தருடைய ராஜ்யம் என்ன செய்தாச்சு தேவனுடைய ராஜ்யம் எங்க வந்தாச்சு பூமிக்கு வந்தாச்சு அதோடைய அர்த்தம் தேவனுடைய ஆளுகை தேவனுடைய ஆளுகை பூமியிலே நடைபெறுகிறது இன்னும் ஒன்று பரலோக ராஜ்யம் என்பது எழுத்தின்படி தேவன் வாழுகின்ற பரலோக ராஜ்யம் சொர்க்கம் சொர்க்க ராஜ்யம் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் ரெண்டு காரியம் இருக்கிறது எனவே இப்பொழுது நாம் ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய பங்கு என்று சொன்னால் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தவுடனே ஒளிமயமாகி விடுகிறது எல்லாம் ஒளிமயம் இருளுக்கு அங்கே இடமே இல்லை எல்லாம் ஒளிமயம் அந்த ஒளியில் வாழுகிற பிள்ளைகளோடு நமக்கு பங்கு அது இந்த சபையின் ஐக்கியம் சபையின் ஐக்கியம் கத்தருடைய பந்தியில் பங்கு சபையிலே துதி ஆராதனையிலே பங்கு சபையிலே ஊழியங்களிலே பங்கு சபையிலே தேவ வார்த்தை தியானிப்பதிலே நாம் சேர்ந்திருந்து பங்காக அந்த வசனங்களை அப்படியே பங்கிட்டு புசிக்கின்றோம் பல காரியங்கள் செய்கின்றோம் ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய பங்கு இனி இது இங்கோடு முடிந்து போகிறது இல்லை அப்படியே இன்னும் மேல நாம பார்க்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது இந்த ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்கள் ஒரு நாள் முழுவதும் இருளையே இல்லாத ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க போகின்றோம் அலலூயா அந்த ராஜ்யத்தை நாம் சுதந்திரிக்கும் பொழுது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கும் பொழுது அங்கேயும் இந்த பங்குகளை நாம் என்ன செய்ய போகின்றோம் பெற்றுக்கொள்ள போகின்றோம் எனவே ரொம்ப அருமையான ஒரு காரியம் இந்த உலகம் சதம் என்று நாம் வாழ முடியாது இந்த உலகம் பல காரியங்களை நமக்கு தரும் ஆனால் எல்லாமே ஒரு நாள் அழிந்து போகும் ஆனால் இந்த இந்த ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய பங்கு என்பது ஒருபோதும் என்ன செய்யாது அழிந்தே போகாது எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான பங்குக்கு தேவன் நமக்கு பாக்கியம் தந்திருக்கிறார் நாம் பங்கடைந்திருக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது பரிசுத்தாவியாகிய தேவனுடைய ஆளுகை தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நாம் கழி கூறுகிறவர்களாய் பங்கடைகிறவர்களாய் நாம் காணப்படுவோம் நாம் நம்மை தேவன் அழைக்கும் பொழுது அங்கே போய் அந்த ஒளியில் உள்ள பசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரத்துல நம்ம என்ன செய்வோம் நிச்சயமாய் பங்கடைவோம் ஹலிலூயா என்ன பெரிய பாக்கியம் இதுக்கு நேர் மரபக்கத்தை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க அந்த அக்கினியும் கந்தகம் எரிகிற கடலிலே தள்ளப்பட்டால் என்னைக்கா சிந்திச்சு பார்த்துருக்கீங்களா என்னைக்கா சிந்திச்சு பார்த்துருக்கீங்களா அங்க போனா எப்படி இருக்கும் மீண்டு வர முடியாத மகா கொடுமையான கொடுமையே வாடிக்கையும் வாழ்க்கையாக மாறி போன மகா பயங்கரம் மகா பயங்கரம் ஆனால் அந்த பயங்கரத்தில் இருந்து இயேசுவின் ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்டு ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவானுடைய சுதந்திரத்துக்கு நம்மை பங்காளிகளாய் மாற்றினார் அலிலுயா கைகளை உயர்த்தி உற்சாகத்தோடு சொல்லுவோம் அலிலுயா என்ன ஆச்சரியம் பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கணும் பலரும் இதெல்லாம் சிந்திக்க நேரமே எடுக்கிறது கிடையாது சும்மா உலகத்தையே சிந்திக்கிறது காலையில் எழும்புனா எப்படி இந்த நாளை உருட்டலாம் ஓட்டலாம் என்ன செய்யலாம் கம்ப்ளீட் லௌகீகம் தான் தெய்வீக சிந்தனை பரலோக சிந்தனை மருந்துக்காது வருதா சிலருடைய வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு கேள்வி தான் கேட்க வேண்டியிருக்கு மருந்துக்காது மருந்து போலையாது வருதா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் வரல என்ன யூ ஆர் கோயிங் சம்வர் எல்ஸ் நீங்கள் வேற எங்கேயோ யாத்திரை செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் தயவு செய்து இந்த வார்த்தையை மன்னியுங்கள் புரிந்து கொண்டு திருந்துங்கள் அலே லூயா அடிக்கடி அடிக்கடி நாம் எங்கே நோக்கி போகிறோமோ அந்த சிந்தை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் நிரப்பி ஆக வேண்டும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் உட்கார்ந்து சிந்திக்கணும் ஜப வேலைகளில் கொஞ்சம் தியானிக்கணும் சோத்திரம் சொல்லணும் ஆண்டவரே உண்மை மாத்திரம் அறியாம இருந்திருந்தா என் கதி என்ன இருக்கும் என்ன நிலைமை சிந்திச்சு பார்க்க முடியலப்பா சோத்திரம்ப்பா சோதரம்ப்பா நன்றியப்பா என்னை தூக்கி எடுத்தீரே நன்றியப்பா என்று அடிக்கடி அடிக்கடி சொல்லி ஜபிக்கும் பொழுதுதான் நம்முடைய உள்ளம் பரவசம் அடையும் இந்த காரியங்களை பற்றி சிந்திக்க சிந்திக்க இன்னும் உணர்வு வரும் 
ஆழமான உணர்வு வரும் இன்னும் இயேசுவுக்காக வாழணும் பரலோகம் சீக்கிரம் நாம் விட்டுவிடக் கூடாது இழந்துவிடக் கூடாது ஓட்டத்தை ஜெயமாய் ஓட வேண்டும் என்கிற அந்த வேகம் எல்லாம் யாருக்கு வரும் இந்த பரலோக சிந்தையால் நிரப்பப்படுகிற பிள்ளைகளுக்கு ஹலிலூயா அடிக்கடி சிந்திக்க வேண்டும் தியானிக்க வேண்டும் ஒளியில் உள்ள பஸ்தவான்களுக்கு சுதந்திரத்திலே பங்கு வெளிப்படுத்தல் இருபது ஆறு என்ன சொல்லுகிறது வேகமாய் ஒன்று வசன வாசிப்போம் வெளிப்படுத்தல் முதலாம் உயிர் தெழுதலுக்கு பங்கு இதெல்லாம் நமக்கு தெரிந்தது தான் நான் சொல்லி முடித்து விடுகிறேன் முதலாம் உயிர் தெழுதல் என்று சொல்லும் பொழுது கத்தரா இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார் மத்தியாகாயத்தில் வெளிப்படுவார் அப்பொழுது ஒரு இமை பொழுதில் கிறிஸ்துவுக்கள் மறித்தவள் எழும்புவார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் அவர்களோடு கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோம் இந்த முதற் பலன் உயிர் தெழுதல் என்று சொல்லுகிற எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிற அதிலே உயிர் தெழும்புகிறவர்களும் அதோடு கூட ஏழு வருட அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சி முடிந்து கத்தரா இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட பர்ஸ்தவான்களோடு பூமிக்கு அரசாட்சி செய்யும்படி ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்காக இறங்கி வரும் பொழுது நடக்கிற அடுத்த உயிர் தழுதல் இரத்த சாட்சிகளின் உயிர் தழுதல் இந்த ரெண்டு உயிர் தழுதல் இந்த உயிர் தழுதலில் பங்கு இதுக்கு பேர் தான் முதலாம் உயிர் தழுதல் இந்த முதலாம் உயிர் தழுதலில் பங்குள்ளவன் பரிசுத்தவானும் பாக்கியவான் அப்ப பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் எந்த ரெண்டுல ஒன்னுல என்ன செஞ்சிருவாங்க எழும்பிடுவாங்க ஹலலூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்து எனவே அன்பானவர்களே இது நமக்கு ஆண்டவர் பங்கு தந்திருக்கிறார் இந்த பாக்கியம் இல்லைன்னா அடுத்தது ரொம்ப கஷ்டங்கள் எனவே கர்த்தர் நமக்கு பெரிய பாக்கியம் முதற் பலன் உயிர் தழுதில் தந்திருக்கிறார் எத்தனை பேருக்கு அந்த விசுவாசம் இருக்கிறது கருத்தை உயர்த்தி தேவனை மையமைப்படுத்தலாம் ஆமே பிரைஸ் அல்லாட் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் வெரி குட் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஏனென்றால் நாம் எல்லாரும் இயேசுவின் எக்காலம் துணிக்கும் பொழுது ஒருமை பொழுதில் என்ன செய்யப்பட போகிறோம் சொல்லுங்க எடுத்து கொள்ளப்பட போகிறோம் அலை லூயா ஸ்தோத்திரம் ஓகே அடுத்தது வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி இரண்டு பத்தொன்பது இங்கே மூன்று காரியங்கள் ஒரே வசனத்தில் இருக்கிறது தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தின் வசனங்களில் இருந்து எதையாகிலும் எடுத்து போட்டால் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருந்தும் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருந்தும் பரிசுத்த நகரத்தில் இருந்தும் பரிசுத்த நகரத்தில் இருந்தும் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளில் இருந்தும் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளில் இருந்தும் அவனுடைய பங்கை தேவன் எடுத்து போடுவார் அவனுடைய பங்கை தேவன் எடுத்து போடுவார் யாருடைய பங்கை திரும்ப அந்த முதல் வார்த்தையை வாசிப்போம் அவனுக்கு மூணு காரியத்திலிருந்து அவனுடைய பங்கு என்ன செய்து சொல்றாரு எடுத்து போட்டுருவேன் ஒன்று ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து அவனுடைய பங்கு என்ன செய்து விடுவேன் எடுத்து விடுவேன் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன ஜீவ புஸ்தகத்துல பேர் எழுதி இருக்கு மெம்பர்ஷிப் ரெஜிஸ்டர் மாதிரி அதுல பேர் எழுதி இருக்கு அதுதான் நம்முடைய பங்கு நாம் நித்திய ஜீவனை அடைவோம் பரலோ ராஜ்யத்தில் வாழ்வோம் என்பதற்கு நம்முடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதை எடுத்து போடுவார் அந்த பெயரை கிருக்கி போடுவார் அப்போ முடிஞ்சு போச்சு நரகத்துக்கு தான் போகணும் அடுத்தது பரிசுத்த நகரத்தில் இருந்து அவனுடைய பங்கை எடுத்து போடுவேன்னு சொல்றாரு நாம ரட்சிக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பெற்று ஞான ஸ்நானம் பெற்று கிறிஸ்துக்குள் வளரும் பொழுது பரிசுத்த நகரமாகிய புதிய அரசலையும் நித்தியத்தை ஆளுகை செய்ய போகிற புதிய அரசலையும் பட்டணத்திலே நமக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை தேவன் உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் நமக்காக ஒரு வாசஸ்தலம் ரெடி ஆகி கொண்டிருக்கிறது எப்பொழுது வசனத்துக்கு துரோகம் செய்கிறார்களோ வசனத்தில் இருந்து சில காரியங்களை எடுத்து போட்டு தங்கள் வசதிக்காக காரியங்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அப்பொழுது அந்த பங்கு என்ன செய்திருவாராம் எடுத்து போட்டுருவேன்னு சொல்றார் ரொம்ப கடினமான வார்த்தை ஆனால் தேவன் சொன்னதை செய்கிற தேவன் ஆமேன் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்து சொல்றாரு இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்கள் இருந்து அவனுடைய பங்கு என்ன செய்திருவேன் எடுத்து போட்டு இந்த புஸ்தகத்தில் அநேக வாக்கு தத்தங்கள் இருக்கிறது அநேக ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கிறது அநேக நன்மைகள் அநேக பாதுகாவல்கள் கிருபைகள் எல்லாம் இந்த புக்கில் எழுதி தந்திருக்கு நமக்கு ப்ராமிஸ் ஆக டாக்குமெண்ட் மாதிரி எழுதி தந்திருக்கு அதிலே இவனுக்கு இருக்கிற அவ்வளவு பங்கையும் நான் என்ன செய்திருவேன் அப்படியே எடுத்து போடுவேன் அல்ல கிஃப்ட் டீடு கேன்சல் தான பத்திரம் ரத்து செய்யப்படும் கத்தரு சோதரம் நல்ல தான பத்திரம் எழுதி தந்திருக்கார் பைபிள் இதெல்லாம் உனக்கு தான் மகனேன்னு சொல்லி ஆனா எப்பொழுது நீ என் பைபிள்லே நீ விளையாடுறியோ அப்பொழுது உன்னுடைய பங்கை நான் என்ன செய்து போடுவேன் எடுத்து போடுவேன் எனவே ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அல்ல வசனங்களை படிக்கும் பொழுதும் நம்ம கவனமாக 
ஆண்டவர் தந்திருக்கிற அறிவு பயன்படுத்தி நல்ல கவனமா படிக்கணும் ஒரு தப்பு வந்துட கூடாது என்ன என்ன நோக்கத்துல பரிசுதாவியான ஒரு எழுதி வச்சிருக்கிறார் என்று அறியணும் நம்ம ஏதோ ஒன்ன முன்கருத்தை மனசுல வச்சுட்டு அந்த முன்கருத்தை உபதேசமாய் ஸ்தாபிப்பதற்காக அங்கு ஒன்று இங்கு ஒன்று வசனத்தை பொறுக்கி சேர்த்து அப்படி உபதேசங்களை உண்டு பண்ண கூடாது அப்படி போதனைகளை கொடுக்க கூடாது அது வந்து துருபதேசங்களையும் தேவன் சொல்லாத காரியங்களை மனுஷன் சொல்லுகிற நிலைமைக்கு ஆக்கி இதெல்லாம் ஆபத்துல முடியும் ஆனால ரொம்ப தெய்வ பயத்தோடு கூட குறிப்பாய் மற்றவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணர்கள் போதிக்கிறவர்கள் ரொம்ப கவனமா இருக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த தீர்க்க தரிசன வசனத்திலிருந்து எதையும் குறைக்க கூடாது எடுத்து போட கூடாது அல்லா எதையும் கூட்டவும் கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு எனவே ஜீவ புஸ்தகத்தில் பங்கு பரிசுத்த நகரத்தில் பங்கு இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதி இருக்கிறவைகளில் பங்கு மறுபக்கத்தை தியானிப்போம் நமக்கு இப்பொழுது ஜீவ புஸ்தகத்தில் பங்கு இருக்கிறது அலையிலூயா நம்முடைய பேர் எங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது சொல்லுங்க ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் எழுதி இருக்கு பிரைஸ் அலாட் உலகத்தில் அப்பாயின்மெண்ட் லிஸ்ட்ல சில சமயம் பேர் வராம போயிடும் சீனியார்டி லிஸ்ட்ல பேர் இருக்கும் அடுத்தது அடுத்த நாள் போனா காணாது மாறி போயிடும் இப்படிலாம் நிறைய நடக்குது உலகத்தில் உள்ள லிஸ்டுகள் எல்லாம் மா நம்ப முடியாத லிஸ்டுகள் ஆனால் நமக்கு எங்க எந்த லிஸ்ட்ல பேர் இருக்குது சொல்லுங்க அதை குறித்து சந்தோஷப்படணும் பிரைஸ் அலாட் சீசர்கள் வந்து இயேசுட்ட ரொம்ப இது பண்ணா இயேசுவே எங்களை ஊழியத்துக்கு அனுப்புனீர் தொட்டை அவ்வளவுதான் சாசு ஓடிட்டான் தொடக்கூட இல்ல வியாதி ஓடிடுச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் அற்புதங்கள் நடந்தது உடைய நாமத்தை தான் சொன்னோம் அற்புதங்கள் நடந்தது ஒரே சந்தோஷம் ஒரே கழிப்பு ஆண்டோர் சொன்னார் நீங்க இதுக்காக அல்ல சந்தோஷப்பட வேண்டியது உங்கள் நாமங்கள் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதி இருக்கிறதுக்காக நீங்க என்ன செய்யணும் சந்தோஷப்படணும் அல்ல இல்லையா அற்புதம் நடந்தது நல்லதுதான் ஆனா இதை விட நீங்க சந்தோஷப்பட வேண்டிய காரியம் என்னது உங்க பேர் அங்க எழுதி இருக்கு அமேன் நகர கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்க நம்ம எதுக்காக நம்ம பிரயாசப்படணும் நம்முடைய ஆசை எல்லாம் எதுக்காக இருக்க வேண்டும் சொல்லுங்க பரிசுத்த நகரத்துக்குள்ளே போய் அங்கே வாசம் பண்ணணும் அங்கே இயேசு இருப்பார் அங்கே பிதாவானவர் இருப்பார் அங்கே அவரோடு கூட ஆண்டாண்டு காலம் வாழுவோம் ஆளுகையும் செய்வோம் அலலூயா அந்த பாக்கியம் தான் முழுக்க முழுக்க நிற்கணும் கண்ணு முன்னால ராத்திரி தூங்க போகும்போதும் அதுதான் கண்ணு முன்னால நிற்கணும் காலில் எழும்பினோடனே எதான் கண்ணு முன்னால வரணும் பரிசுத்த நகரத்தின் பங்கு அல்ல இல்லையா உங்களுக்கு சொத்து வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் சொத்து வச்சிருக்கிறவங்க காலையில் எழும்பின உடனே ரப்பரில் பால் வெட்டினானோ தெரியலையே இதான வருது பால் வெட்ட போனானோ வாழை கொலை போட்டிருந்து நேற்றுக்கு எப்படி நிற்கிறதோ தேங்காய் குரங்கு எதுவும் வந்ததோ இப்படியெல்லாம் அந்த பாரம் எடுத்த உடனே நமக்கு எங்கெல்லாம் பங்கு இருக்குதோ சொத்து இருக்குதோ அதை குறிச்சு உடனே ஒரு ரவுண்டு போகுது இதை விட இதெல்லாம் அழிந்து போகிற சொத்துக்கள் ஆனா அழியாத பெரிய சொத்து எங்க இருக்கிறது சொல்லுங்க பரிசுத்த நகரத்துல புதிய சிலையில இருக்கிறது அப்ப அதை குறிச்சு அதிக நாட்டம் வரணும் அதை குறிச்சு ஆஹா ஆண்டவர் இன்னைக்கு என்ன வேலை நடத்திக்கிட்டு இருக்காரோ என்னுடைய வீட்டிலே அமே அப்படி எல்லாம் வருதா வருதான்னு கேக்குறேன் வரட்டா இப்ப வருத்தி கொள்ளுங்கள் இப்ப தொடங்கி கொள்ளுங்கள் அப்படி நாம அங்க தொடர்பு வைக்க வைக்கதான் வெற்றி பெற முடியும் அங்க உள்ள அந்த சிந்தனைகளும் அங்க உள்ள அந்த அந்த தொடர்புகளும் குறைய குறையதான் உலகம் இழுத்து வழி தவற பண்ணிடும் ஆனால் அடிக்கடி அவைகளை நினைத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ண அவைகளை சிந்திக்க நீங்கள் பழக வேண்டும் பரிசு தாவியான உதவி செய்வ நீங்க கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க உங்க ஆவியில ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துடும் அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துடும் ஆஹா என் மகன் அந்த வாஞ்சை உள்ளவனாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிறானே என் மகள் அந்த உண்மையான காரியத்தை குறித்த வாஞ்சை வந்து விட்டதேன்னு சொல்லி உள்ள இருக்கிற ஆவியான ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துடும் இன்னும் அதிகமாய் உங்களோடு இடைபட தொடங்குவார் பிரை சொல்லாட் எனவே ஜீவ புஸ்தகத்தில் பங்கு பஸ்த நகரத்தில் பங்கு அடுத்தது என்னது இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதிருக்கிறவைகளில் பங்கு இப்ப இதை நம்ம கிளைம் பண்ணலாம் இது ஒரு அழகான ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் எழுதப்பட்ட பிரமாணம் கையில கொடுத்திருக்கிறார் இத இதுல என்ன எழுதியிருக்கோ அது நமக்கு உண்டு பங்காளிகள் இதை தாரும் என்று கேட்கலாம் அதை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அனுபவிக்கலாம் அலையிலூயா எனவேதான் வாக்கு தத்தங்களை தைரியமாக நாம் என்ன செய்கிறோம் சுதந்திரிக்கிறோம் இதற்கு நாம் பங்குள்ளவர்கள் கடைசியாக ஒன்றை வாசித்து முடிப்போம் ஒன்று பேதுரு ஐந்து ஒன்று வாசியுங்கள் 
ஒன்று பேதுர் ஐந்து ஒன்று உங்களில் உள்ள மூப்பருக்கு உடன் மூப்பனும் கிறிஸ்துவின் பாடுகளுக்கு சாட்சியும் இனி வெளிப்படும் மகிமைக்கு பங்காளியுமா இருக்கிற நான் புத்தி சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இங்கே பேதுரு சொல்றார் இனி வெளிப்படும் மகிமைக்கு பங்காளியாகிய நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறதாவது அல்லா அவருக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு நிச்சயம் எவ்வளவு பெரிய ஒரு தைரியம் அவர் சொல்றாரு இனி வெளிப்படும் மகிமை ஓ அது தேவனுடைய மகிமை அதை உலகம் இதுவரை கண்டதில்லை மகா மேன்மை உள்ள மகத்துவமான மகிமை அந்த மகிமைக்கு ஆல்ரெடி ஐ எம் ஷேர் ஹோல்டர் நான் அதற்கு பங்காளி என்று பேதுர் அறிவிக்கின்றார் அல்லா இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய மகிமையிலே மாட்சிமையோடு வெளிப்படும் பொழுது நானும் அவரோடு கூட நிற்பேன் ஏனென்றால் நான் இனி வரும் மகிமைக்கு நானும் யாரு பங்காளி இயேசு தண்ட மகிமையிலே வெளிப்படும் பொழுது இந்த கூட்டத்தில் எத்தனை பேர் தைரியமாய் உள்ளத்தினாலத்தில் இருந்து சொல்லுகிறீர்கள் நானும் அவரோடு நிற்பேன் ஆமா இங்க எல்லாம் இல்லையா கை வைத்து சொல்லுங்க நாம் எல்லாரும் அவருடைய மகிமைக்கு யாராக இருக்கின்றோம் சொல்லுங்க பங்காளிகள் ஏன்னா அவரோடு கூட நிற்போம் அவர் வெள்ளை குதிரையின் மேல் ஏறி பூமியிலே வரும் பொழுது நம்மளும் அவருக்கு பின்னால வெண் வஸ்திரம் தரித்து வெண் குதிரைகள் மேல் ஏறி எங்க வருவோம் பூமிக்கு வருவோம் அமேன் அந்த மகிமையில பங்கு அருமகதோன் யுத்தம் ஜெயிப்பார் எப்படி இருக்கும் வெற்றி கழிப்பு நமக்கும் அதுல பங்கு பூமியில அரசாட்சி நடத்துவார் ஆயிரம் வருஷம் ஒருத்தனாவது வாழாட்ட முடியுமா நம்ம கிட்ட கத்தருக்கு வாழை சுருட்டிட்டு உட்கார்ந்துருப்பானுங்க அல்லா எல்லாம் என்ன ஆட்சியில என்னது நமக்கு பங்கு பிரைஸ் இப்படியே யோசித்து பாருங்க ஒவ்வொரு காரியங்களும் பார்த்தா அவர் இன்னி வெளிப்படும் மகிமைக்கு என்ன நம்ம யாரு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பங்காளிகள் பங்காளிகள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திர ஷேர் மார்க்கெட்ல மனுஷன் எப்படி முயற்சி பண்றான் பாருங்க எவ்வளவு இது பண்றான் ஆனா நம்ம எந்த ஷேர் மார்க்கெட்ல நம்ம டீல் இருக்கணும் பரலோக ஷேர்ஸ்ல இருக்கணும் ஹல லூயா அது அழியாத பொக்கிஷம் பூமியிலே சொத்து சேர்த்து வச்சாலும் பொக்கிஷம் சேர்த்து வச்சாலும் பூச்சியும் துருவும் என்ன செய்யுமா பூச்சியும் துருவும் கெடுக்கும் கள்ளர்களும் கண்ணமிட்டு திருடுவார்கள் அது தினத்தந்தி தினமலர்ல டெய்லி வந்துகிட்டு இருக்குது இங்க குமரி மாவட்டத்துல ஸ்பெஷலா எல்லா வீட்லயும் உடைக்கானுங்க எல்லா கோயில்களையும் உடைக்கிறானுங்க என்னதான் நடக்குதோ தெரியல கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் பாருங்கள் அப்படி நடந்துட்டு கள்ளர்கள் கண்ணமிட்டு என்ன செய்யறார்கள் திருடிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனால் பரலோகத்துல சேர்த்து வச்சத கலர்களும் திருட முடியாது பிசாசினாவிகளும் தொட முடியாது ஒருவரும் அதை சேதப்படுத்த முடியாது அல்லா அது துரு பிடிக்காது பூச்சி பிடிக்காது ஒன்றுமாக அது பழசாகி போகாது அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் காரணம் அது தேவனுடைய மகிமையிலே வைக்கப்பட்டுக்கிற சுதந்திரம் பிரைஸ் தலாட் எனவே அன்பானவர்களே இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது உண்ணுவதற்கு ஆகாரம் வேண்டும் உடுக்கிறது கூட வேண்டும் வாழுகிறதற்கான சில நன்மைகள் வேண்டும் இது போதும் என்று திருப்தி அடைய கற்றுக்கொள்வோம் எதற்கு மேல் எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் மகிமையின் பங்குகள் பெருக வேண்டும் அல்லா அந்த மகிமையின் பங்குகள் தான் என்ன செய்யணும் பெருகணும் அப்படிப்பட்ட ஆசையோடு இருக்கணும் இந்த பூமியில கூட்டணும் பெருக்கணும் வளர்த்தணும் உயர்த்தணும் சொல்லி ஓவர் இதுல போகக்கூடாது கத்தர் எதை செய்ய சொல்றாரோ அதை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும் நம்ம குடும்பத்திற்கு என்ன தேவையோ அதற்குரிய காரியங்களை திட்டமிட்டு செய்து கொண்டு போகணும் ஓவரா அந்த மதிகேடன் ஒரு மனுஷன் ஆண்டவர் சொன்னாரு எல்லாம் நான் இப்ப களஞ்சியத்தெல்லாம் இடித்து பெருசாக்கி ஒரு பொடி கூட அடுத்தவனு கொடுக்காம எல்லாத்தையும் நான் இப்ப என்ன செய்ய போறேன் சேர்த்து கட்டி வைக்க போறேன்னு சொன்னா கத்தர் சொன்னார் நீ எல்லாம் சேர்த்து கட்டி வை உன் ஆத்மாவை உனக்கு கட்டி வைக்க என்ன செய்யாது முடியாதப்பா இன்னைக்கே உன் ஆத்மா ரிலீஸ் பண்ணிடுவேன் உன் சரீரத்துல இருந்து என்ன பண்ண போற சொத்துக்கெல்லாம் யார நாமினியா வச்சிருக்கிற அப்படின்னு ஆண்டவர் கேட்டார் அல்ல இல்லையா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாத்தீங்களா எனவே நாம வந்து இந்த உலக ஆசையினால ஓடவே கூடாது உலகத்துல தேவைகள் சந்திக்கப்படணும் நிச்சயமாக கர்த்தரும் அதுக்கு வாக்குத்தம் கொடுத்திருக்கிறார் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் சரி அதனால சேர்த்து வைக்கிறதுன்னு சொன்னதுனால சொல்றேன் எங்கேயுமே பேலன்ஸா பேசணும் இல்ல ரெண்டு பக்கம் இருக்குல்ல அப்போ சேர்த்து வைக்க மாட்டேன் கிட்டக்கிறது எல்லாம் வாரி வீசி தள்ளிடுவேன் அப்படி ஆண்டவர் சொல்லல அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து பிட்டு பங்கு வைத்து கொடுத்து விட்டு கடைசியில சொன்னார் மீதி இருக்கிற துணிக்கையெல்லாம் என்ன செய்யுங்க சேர்த்து வையுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் இதெல்லாம் கூட இல்ல என்ன செய் சேர்த்து வேஸ்ட் பண்ணாத வேஸ்ட் பண்ணாத லாவிஷ் பண்ணாத அது தேவனுக்கு பிரியமானது அல்ல உனக்கு கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் அதையெல்லாம் சுயநலமா உனக்குன்னு கட்டி வைக்காத கத்தர் கொடுக்க வேண்டியதை தைரியமா கத்தர் கொடுக்கணும் ஏழைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பங்கு ஏழைகளுக்கு கொடுக்கணும் சொந்தக்காரங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய செய்யணும் தாய் தகப்பனு செய்ய வேண்டிய செய்யணும் இதெல்லாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்யுங்க அதையெல்லாம் வச்சு எனக்கு எனக்கு தாய் தகப்பனு செய்ய மாட்டேன் கத்தருக்கு கொடுக்க மாட்டேன் ஏழைக்கு கொடுக்க மாட்டேன் இதெல்லாம் ஆ
அதெல்லாம் நிற்கவும் செய்யாது இந்த மாதிரி ஆண்டவர் கொடுக்கிற பங்கை தூக்கி நம்ம வச்சிருந்தோம்னா அது நமக்கு ஆசீர்வாதமாக லபிக்காது ஏழை கொடுக்க வேண்டியது ஏழை கொடுக்காம நம்மளே வச்சு அனுபவித்தா அதுவும் ஆசீர்வாதமா இருக்காது பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் பெற்றோருக்கு கொடுக்க வேண்டிய பெற்றோருக்கு கொடுக்காம நம்ம வச்சிருந்தா அதெல்லாம் ஆசீர்வாதமா இருக்குமா நிச்சயமா இருக்காது இந்த மாதிரி போக கூடாது அதே வேளையிலே மறுபக்கம் சும்மா என்ன செய்ய கூடாது வாரி வீசி கொண்டிருக்க கூடாது அதை பத்திரப்படுத்தி வைக்க வேண்டியது அவசியம் அல்லே லூயா பத்திரப்படுத்தும் பொழுது அதுல தான் மிஞ்சி போக கூடாது மிஞ்சி போக கூடாது ஒரு ஏடிய பூமியிலே போக சேர்த்து வச்சு ஓ என்று சொல்லி எல்லாம் எனக்கு தான் எனக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சோம்னா அது சரியாகாது ஹலே லூயா ஸோ ஸ்ட்ரைக் அ பேலன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ இந்த ரெண்டு கடையில் ஒரு பேலன்ஸை நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு நடு நிலைமையை நீங்கள் கண்டுபிடித்து நிற்க வேண்டும் அலே லூயா சேர்த்து வைக்காதே பூச்சியும் துரும்பும் அரிக்கும் மறுபக்கம் வீணடிக்காமல் சேர்த்து வை இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் தான் நம்முடைய சேமிப்பு என்பது நடக்க வேண்டும் பிரைஸ் சொல்லாட் சேமிப்பே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை என்று சொல்லவே முடியாது சிலர்லாம் அப்படிதான் வர்றதெல்லாம் இஷ்டத்துக்கு செலவு பண்ணுவாங்க அடுத்த ரெண்டாவது மாசம் செலவுக்கு என்ன செய்யலாம்னா அப்புறம் அடுத்த ஆள்கிட்ட போய் கடன் வாங்கி நிற்பாங்க உங்க கையில தான் வந்தது அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்து வைக்கலாம் இல்லைன்னு கேட்டா அந்த தன்மை இருக்காது சோ அந்த பக்கமும் போயிடக்கூடாது வீணடிக்க கூடாது வீணடிக்காமல் சேர்த்து வை அதே வேளை சுயநலமாக சேர்த்து வைக்காது அதை உன் நம்பிக்கையாக மாற்றாதே உலகத்தின் பொருளை உன் நம்பிக்கையாக மாற்றாதே இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் உங்களுடைய சேமிப்புகள் இருக்கட்டும் அலை லூயா கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அந்த மகிமையின் சேமிப்பு மகிமையின் சேமிப்பு ஒவ்வொரு நாளும் நான் இன்னைக்கு அங்க என்ன எவ்வளவு அனுப்பி இருக்கிறேன் அங்க அந்த ட்ரெஷரிக்கு அந்த பொக்கிஷ சாலைக்கு எவ்வளவு அனுப்பி இருக்கிறேன் இதை குறித்து சிந்தியுங்கள் அடிக்கடி சிந்தியுங்கள் இன்னைக்கு ஏழைக்கு உதவி செய்தேன் அந்த கணக்கில் போயிட்டு இன்னைக்கு இவ்வளவு ஆத்மாக்களுக்காக ஜோம் பண்ணேன் எனக்கு அங்கே கணக்கில் பலன் பெருகிற்று இன்னைக்கு ஒரு கஷ்டத்தை இயேசுக்காக நான் சகித்தேன் ஊழியத்துக்காக சகித்தேன் எனக்கு பலன் பெறுகிறது இந்த மாதிரி மகிமையில் பங்குகளை சேர்த்து கொண்டே இருங்கள் அப்போ அங்கே போகும்பொழுது மகிமையில் ஐஸ்வர்யவானா இருக்கலாம் அலை லூயா ஸ்தோத்திரம் கத்தரங்களை ஆசீர்வதிப்பார் எல்லாரும் முழங்கால் படிட்டு தெய்வ சமூகத்திலே ஜபிக்கலாம் நம்முடைய பங்குகளை கர்த்தர் நமக்காக வைத்திருக்கின்றார் எல்லாவற்றுக்கும் இப்பொழுதே நமக்கு அக்சஸ் கொடுத்து விட்டார் அதை தொடுவதற்கும் அதை அனுபவிப்பதற்கும் உள்ள கிருபைகளை கர்த்தர் தந்து விட்டார் பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் அதை பெற்று கொண்டு அனுபவிக்க தொடங்குவோம் அனுபவிக்க தொடங்குவோம் ஹலி லூவியா எல்லாரும் ஜோம் பண்ணுங்க வாய் திறந்து தேவ சமூகத்திலே கேட்ட செய்தியின் அடிப்படையிலே அப்பாவிடத்திலே சில வார்த்தைகள் பேசுங்கள் பரலோத்தை குறித்து பேசுங்கள் உங்கள் மகிமையின் வீட்டை குறித்து பேசுங்கள் ஹலே லூவியா மகிமையின் மறுரூப வாழ்வை குறித்து பேசுங்கள் பிரைஸ் த லாட் எல்லாரும் கொஞ்சம் பேசுங்க ஒரு சில நிமிடங்கள் பேசுங்கள் கத்தரிடத்திலே ஹலே லூயா ஆண்டவரே இந்த பயங்கரமான நரகத்திலிருந்து என்னை காப்பாற்றினீரே ஸ்தோத்திரம்ப்பா இந்த ஒளிமயமான ராஜ்யத்தை எனக்கு பங்காக தந்தீரே ஸ்தோத்திரம் கிறிஸ்துவினிடத்தில் எனக்கு பங்கு பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தில் ஆமையின் எனக்கு பங்கு பிரைஸ் காட் ஹாலே லூயா பரிசுத்தத்தில் எனக்கு பங்கு பரம அழைப்பில் எனக்கு பங்கு என்ன அழகான பங்குகள் பிரியமானவர்களே ஹாலே லூயா கத்திரிடத்தில் பேசுங்கள் பிரைஸ் த லாட் ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களிடத்திலே பரிசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரத்திலே எனக்கு பங்கு முதலாம் உயிர்த்தெழுதலில் அதிலும் முதற் பலன் உயிர்த்தெழுதலில் எனக்கு பங்கு பிரைஸ் த லாட் சொல்லுங்க சொல்லி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஆசைப்படுங்கள் ஹலே லூயா பரலோக வாஞ்சையால் ஒவ்வொரு உள்ளங்களை தேவன் நிரப்புவாராக பரலோக வாஞ்சையால் நிரப்புவாராக ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஜீவ புஸ்தகத்தில் எனக்கு பங்கு இருக்கிறது பரிசுத்த நகரத்தில் எனக்கு பங்கு இருக்கிறது ஹாலே லூயா இந்த தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளில் எனக்கு பங்கு இருக்கிறது ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா பிரைஸ் த லாட் பிரைஸ் த லாட் பிரைஸ் த லாட் பிரைஸ் த லாட் ஆமீன் ஹாலே லூயா இனி வெளிப்படும் மகிமையில் எனக்கு பங்கு இருக்கிறது இனி வெளிப்படும் மகிமை மனுஷ புத்தி கேட்டாத மகிமை உலகத்தின் ஞானிகளுக்கும் தெரியாத மகிமை அந்த வெளிப்பட போகிற தெய்வ மகிமையில் எனக்கு பங்கு கத்தாவை ஒவ்வொரு உள்ளங்களிலும் பரிசு தாவியானவ இப்பொழுது ஒரு விசை கிரிய செய்யும்படி ஜபிக்கிறேனப்பா எங்களுக்குள் அதிகமான பரலோக வாஞ்சையை தருவீராக பரலோக சிந்தையை தருவீராக ஆமேன் 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 நித்தியத்தை குறித்த நினைவுகள் அடிக்கடி வருவதாக பரலோக பொக்கிஷங்கள் பரலோக பங்குகள் பாக்கியங்கள் தெய்வீக பங்குகளை 
நினைத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவதற்கு எங்களுக்கு அதிகமான கிருபையும் உற்சாகமும் தாரும் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு காரியங்களை கண்டு சோர்ந்து போகாதபடி அவைகளெல்லாம் வரும் பொழுது அவைகளை மைண்டு பண்ணாதபடிக்கு பரலோக சிந்தையால் பரவசமாக எங்களுக்கு கிருபை தாரும் அப்பா கிருபை தாரும் அப்பா உலகத்தில் ஒரு பண நஷ்டம் வரும் பொழுது ஒரு எதிர்பார்ப்பு நஷ்டம் வரும் பொழுது உடனே சோர்ந்து போகாதபடிக்கு அந்த வேளைகளில் பரலோக வாஞ்சையால் நிரம்பத்தக்கதாய் பரலோக தரிசனத்தால் எங்கள் உள்ளம் நிரப்பப்படும்படியாய் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை தாங்கப்பா கிருபை தாங்கப்பா கிருபை தாங்கப்பா அடைந்து கொள்ளும்படியும் பெற்றுக்கொள்ளோடு <laughs> வஞ்சகத்திலே ஒருவரும் விழுந்து விடக்கூடாதும் மோதி பார்க்கிறது குடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களில் சிலரை வஞ்சிக்க வேண்டும் என்று மகா பயங்கரமாக இழுத்துக் கொண்டிருக்கிறது தேவ பிள்ளைகளா எங்களுக்குள்ளே பரலோக தரிசனம் பரலோக வாஞ்சை ஒரு நிமிடம் அமைதியாக ஆண்டவர் முகத்தை நோக்கி பாருங்கள் இந்த மாபெரும் பாக்கியங்களுக்கு பங்காளிகளாயும் நம்மை மாற்றி இருக்கும் பொழுது ஏன் தம்பி ஏன் தங்கச்சி ஒரு சிறு கீழ்ப்படி அமைனாலே நீ இந்த பெரிய பாக்கியத்தை ஏன் இழந்து போக வேண்டும் அந்த கீழ்ப்படி அமை தூக்கி தூர எறிந்து போடும் உன்னுடைய உள்ளத்துக்குள் உன் தகப்பனை குறித்து தாயை குறித்து இருக்கிற எரிச்சலை தூர எரிந்து போடு கீழ்ப்படி கீழ்ப்படி பிரைஸ் தல்லாட் ஒரு சிறு கீழ்ப்படி ஆமை உன்னை இந்த பங்குகளிலிருந்து விலக்கி போட்டு விடும் அப்பா சமூகத்தில் கண்ணீர் விட்டு ஜோம் பண்ணு கண்ணீர் விட்டு ஜோம் பண்ணு ஹலே லூயா அன்பு சகோதரி உன் புருஷனுக்கு நீ கீழ்ப்படி ஒரு சிறு கீழ்ப்படி ஆமை உன் குடும்பத்தில் எவ்வளவு பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுகிறது இது கத்தருடைய பங்குகளிலிருந்து உன்னை வெளியே தள்ளிவிடும் ஜாக்கிரதை கீழ்ப்படி ஹலலூயா கீழ்ப்படிதலுக்கு ஒப்பு கொடுங்கள் கீழ்ப்படிதலுக்கு ஒப்பு கொடுங்கள் எல்லாரும் கீழ்ப்படிதலுக்கு ஒப்பு கொடுங்கள் வசனத்திற்கு கீழ்ப்படியுங்கள் உங்களை நடத்துகிறவர்களுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் கீழ்ப்படிதலுக்கு ஒப்பு கொடுங்கள் கீழ்ப்படிதலுக்கு பதிலாக எதிர் சிந்தனைகளை வளர்த்து கொண்டிருக்காதருங்கள் அது பரலோக பங்குகளுக்கு உங்களை அந்நியராக்கி போடும் அந்நியராக்கி போடும் கீழ்ப்படிதல் அவர் குமாரனாக இருந்தோம் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டார் என்ற வசனம் நடுக்கத்துடன் வாசிக்க வேண்டிய வசனம் அந்த தேவகுமாரனே கீழ்ப்படிய வேண்டியது அவசியம் என்றால் நான் எம்மாத்திரம் நான் எவ்வளவு கீழ்ப்படிய வேண்டும் நான் எவ்வளவு கீழ்ப்படிய வேண்டும் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா குளோரி 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 அப்பா சமூகத்தில் ஜோபிங்க ஜபிங்க ஜபிங்க ஒரு சின்ன ஒரு உலக பொருள் மேல் உனக்கு இருக்கிற ஆசை உன்னை பரலோக பொக்கிஷத்திலிருந்து வெளியே தள்ளுகிறது மகனே மகளே அந்த உலக ஆசையை விட்டு விடு அப்பாட்ட கிருபையை கேளு நிறைவாய் தருவா என்னால் முடியலப்பா ஆனால் விடணும் கட்டாயம் விடுறேன் கட்டாயம் விடுறேன் இந்த உலக ஆசை வேண்டாம் இது நான் பிடித்தது தான் நான் அடைவேன் என்று சொல்லுகிற போராட்டத்தை நான் விடுகிறேனப்பா எனக்கு பரலோக பாக்கியங்களை நான் இழந்து போகக்கூடாது இழந்து போகக்கூடாது ஆலிலூயா ஒரு ஆசை இச்சை 
ஆமையன் அது இப்பொழுதே நீ அழித்து போடு இல்லாவிட்டால் அது உன்னை அழித்து போடும் அலே லூயா பிரைஸ் த லாட் மாமிச இச்சையின் சிந்தனைகள் இருதயத்தில் சிந்தையில் வரும் பொழுதே அடித்து துரத்துங்கள் துரத்துங்கள் உள்ளே குடி ஏறிவிட்டதென்றால் பெரிய ஆபத்து பிரைஸ் த லாட் பிற துரத்துவதும் கடினமாக இருக்கும் அது வரும் பொழுதே ஓட ஓட துரத்துங்கள் இச்சையின் சிந்தைகள் காம விகார சிந்தைகள் பொல்லாத சிந்தைகள் ஆமையின் தேவன் வைத்த ஒழுங்குக்கு மாறாக உன்னை உந்தி தள்ளுகின்ற எந்த சிந்தைகளையும் உன்னை விட்டு ஓட ஓட துரத்து பரிசுத்தாவின் பலன் உனக்குள் இருக்கிறது அவருடைய சத்தியத்தின் பலன் இருக்கிறது பயப்படாமல் துரத்து ஓ ஹலூயா ஆசீர்வாதமான இந்த தெய்வீக பங்குகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க பிரைஸ் அலாட் பிரைஸ் அலாட் நாம் அதில் ஒன்றும் குறையாமல் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஆமேன் நம்முடைய கத்த நமக்கு அதை தருகிறார் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஆமேன் ஹாலே லூயா தேங்க்யூ லாட் வழுவாதபடி நம்மை காக்கவும் மாசற்றவர்களாய் தேவண்ட சமத்துல கொண்டு நிறுத்தவும் நம்முடைய இயேசு வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஹாலே லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் அன்புள்ள பிதாவே நல்ல தகப்பனே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ராஜா உம்மை வாழ்த்துகிறோம் நீர் தந்த வார்த்தைகளுக்காய் நன்றி அடவரே ஒரு விசை கூட எங்கள் வாழ்க்கையிலே உமது பங்குகளை குறித்து தியானம் பண்ண பேச தந்த பெரிய கிருபைக்காய் நன்றி ஆண்டவரே இதுதான் எங்கள் சிந்தையை நிரப்ப வேண்டிய விஷயம் இதுதான் எங்கள் ஆசையாய் மாற வேண்டிய விஷயம் இதற்கு மாறாக வேறு காரியங்கள் எங்கள் சிந்தனையிலே பல வேளை நிரப்புகிறது பல ஆசைகள் வேற்று ஆசைகள் வருகிறது அவைகளெல்லாம் பரிசுத்தாவின் அக்கினியினாலே தீக்கொழுத்தி போட்டு ஆமேன் சுட்டறித்து போட்டு ஆமேன் ஆண்டவரே குப்பை என்று தள்ளி போட்டு நாங்கள் பரிசுத்த ஆவிக்குள்ளே மகிழ்ந்து இந்த பரலோக வாஞ்சையால் பரவசமாகி வாழ அதன் காரணமாய் வெற்றி மேல் வெற்றி பெற்று இந்த பாக்கியங்களை அடைந்து கொள்ள தகுதி அடையத்தக்கதாய் கத்தரங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரை ஆசீர்வதியும் இந்த வார்த்தைகள் எங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் மாறட்டும் தொடர்ந்து இந்த வார்த்தைகள் எங்கள் உள்ளங்களில் பதிந்திருந்து கிரியை செய்யட்டும் விதைக்கப்பட்ட வசனங்கள் முப்பது அறுபது நூறாய் முளை திரும்பி கிரிய செய்யட்டும் அப்பா ஒன்று கூட வீணாய் போக கூடாது பரிசுத்த கூட்டமாய் பரலோக வாசிகளாக எங்களை உருவாக்கும் தகப்பனே உருவாக்கும் ஒவ்வொருவரை ஆசீர்வதியும் சகல துதி கன மகிமை உமக்கே எடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் சிவனுள்ள பிதாவே ஆமே